Fain și simplu. Prezentat de Jack Bank. Și când te întreabă lumea, tu câți ani ai, Mihaela? Le spun. Le spun cât am. Este șoc. La anul împlinesc 60. Este șoc pentru toată lumea. Este șoc și pentru mine. Dar nu contează asta. Și oamenii care se împiedică de ani nu mai au timp să trăiască. Am așa de multe de făcut, că nu mai stau, n-am timp nici să mă mai îmbolnăvesc, nu am timp nici să mă mai gândesc la ani, prea multe de făcut. Am avut momentul meu de femeie bărbat bine. Când lucram în televiziune, când lucram la acasă, atunci am fost... Deci erai femeie. de trei ori bărbat bine? Nu, femeie bărbat bine. Câteodată stau și mă gândesc că poate doctorii au făcut lucru manual pe corpul meu, atâtea operații, sunt și genunchi, și colecist, și fibroame, și tot felul de lucruri. Ei, îți pui întrebarea de ce? Ce trebuie să schimbi la tine? Toate bolile astea, problemele tale medicale au avut vreo legătură cu activitatea ta? Eu te, te-aș întreba direct de sunt televiziune. Sunt convinsă că da. Sunt convinsă că da, eram singura femeie care întreținea trei femei și cu sora mea patru. Se zice că Dumnezeu îți dă. Însă s-au regăsit în câmpul fizic. Eram aici și dintr-o dată am fost aici. Atunci am avut și depresie. În total câți kilometri? 826 800. de kilometri timp de șase săptămâni. Dacă <laughs> Camino de Santiago de Compostela a pus ochii pe tine, te cheamă, nu mai ai liniște. Dar ce vindecă un astfel de perinaș sau ce a vindecat în cazul tău? M-a ajutat să descoper cine sunt cu adevărat. Am dat telefon și uh, fostului iubit și am cerut iertare pentru cât de dictator am fost în perioada în care am fost împreună și cât de mult l-am chinuit. Marea provocare pe care mi-am dorit să o trăiesc și despre care nu văd de ce oamenii nu vorbesc, Ayahuasca este o, un maglavais, este și medicament, te duce într-o zonă pe care unii o numesc halucinantă și în funcție de ce ai tu băgat pe sub covor, scoate la suprafață. Ca afli niște părți necunoscute ție până din inter- atunci. Da, din, din interiorul, interiorul tău. tău. Se zice că până la 50 de ani oamenii fac tot ce le stă în putință pentru a fi pe plac celor din jur. Să fie pe placul tuturor. Nu despre asta e vorba. Deci nimeni nu trăiește în locul tău. După 50 de ani se zice că oamenii au grijă de sufletul lor. De... Știi cât e în spate, dar în față nu știi cât e. Se zice că nu există oameni răi, se zice că există doar oameni nefericiți. Hmm. Și atunci ei așa cum sunt. Nu mai contează. Și ți întorci atenția către tine. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Astăzi, în fața mea, este o invitată pe care aș putea să o denumesc profa de conversație, dar e mult mai mult de atât. Știți că de aproape 2 ani de zile, săptămână de săptămână, vă zic că aici, la Fain și Simplu, încercăm să redescoperim valoarea conversațiilor, valoarea a doi oameni care stau la o masă și se ascultă și încearcă să învețe unul de la celălalt. E misiunea ei în ultimii ani de când a dispărut ca profil public, deși ea a rămas o persoană publică, o persoană activă, credeți-mă, e hiperactivă, mult mai activă și e împărțită într-o mulțime de, de proiecte profesionale, dar care, cred, toate se descarcă într-un fel în în latura personală. A uh, refuzat de ceva ani de zile să se mai preocupe de profesional și a încercat să se dezvolte personal și să-i dezvolte și pe, și pe alții. Doamnelor și domnilor, e o mare bucurie să mă reîntâlnesc la fain și simplu cu Mihaela Tato. Bine veni, Mihaela, și îți mulțumesc tare mult Îți mulțumesc eu asta. pentru invitație și îmi place ce mi-ai spus, pentru că conversația este dialogul între două arte. Arta de a te face înțeles și arta de a înțelege. Și la ambele capitole suntem noi deficitari, nu noi doi. Noi nu. Noi probabil că și ceea ce se întâmplă aici la fain și simplu, probabil că tocmai asta face. Arată oamenilor că, iată, se poate și altfel. Se poate să știi să asculți până la capăt ca să poți să înțelegi care este următoarea întrebare. 
mai mult decât atât, strădania celor care vin aici de a se face înțeleși, nu să vorbească doar să verse din ei prea plinul de informații, pentru că vrem, ci își doresc să transmită, să rămână informația și să genereze acțiune. Pentru că, de fapt, a, asta e, îți spuneam că noi românii când ne întâlnim avem două subiecte. Unu, bârfim. Doi, ne lamentăm. Asta nu e conversație. Nu e conversație, voi că reală. Ce mai faci? A, nu fac bine că... Dar tu știi în adâncul sufletului că faci bine și că viața nu e chiar așa de uh, prăpăstigoasă și de apăsătoare. De ce să nu fii tu? Da, asta face subiectul da, e, altor dialoguri. E o meteahna noastră a românilor a noastră, că da, ne victimizăm în, în da. conversații când ne place să da. ne plângem. Da, da. Nu avem curajul să ne asumăm ca ființe. Într-adevăr, să știi, călătoresc foarte mult. Nu vrei să știi anul ăsta pe unde am fost și unde urmează să mai merg până la finalul anului. O să vorbim astăzi despre uh, pelerinajele, călătoriile Mihai Tatu prin India, prin Peru. Sunt doar două locuri pe care le-a văzut anul acesta. Turcia, Maldive... Să continui? Eu, eu vorbeam despre, despre cele spirituale, dar... Pro... Spirituale au fost și celelalte. Și în Maldiva ai găsit ceva da, spiritual? Normal că da, oriunde. Mai ales când te duci pregătit într-un spațiu de liniște totală. Știi? Deschid o paranteză. Pe Doamne, câte avem de vorbit. Mă întreba cineva după ce am făcut Camino de Santiago de Compostela, îmi spunea, dar la Rohia nu te-ai putea duce. Da, mă duc la Rohia, însă urc într-o mașină și cobor acolo. Urc într-o mașină și mă duc la Partoș. Înainte de a pleca, de exemplu, sau la uh, uh, Dervent, sau la Sfântul Andrei, în Dobrogea, uh, înainte de a pleca pe Camino, am stat o săptămână la o mănăstire în, în Banat, la Timișeni. Uh, o mănăstire de măicuțe, unde m-am pregătit în sufletul meu pentru ceea ce urma să fac. O mănăstire ortodoxă. Camino, un pelerinaj catolic. Nu contează asta. Ei, unu, nu am siguranța ca să pot să pornesc în România, să parcurg sute de kilometri pe jos, nu mă simt în siguranță în propria mea țară. Îți spun cu mâna pe suflet. Spre deosebire de Camino, de exemplu, unde știam sigur că localnicii ne primeau să dormim la ei dacă nu mai găsim, găseam locuri. Eram în siguranță, era cât se poate de bine um, puse indicatoarele. Câți kilometri are întreg Camino? 900. 900 de dacă de pornește de la ultima localitate din Franța și se oprește la, pe malul oceanului la Finistere, sunt vreo 900 de kilometri. Eu am pornit la prima localitate, din prima localitate din Spania, Ronfezvalles, vezi că știu mm-hmm. să vorbesc și spaniolă, și am mai învățat ceva, dați spun după aia. Și uh, am trecut prin Santiago de Compostela, mi-am luat diploma de pelerin în latină și apoi am ajuns pe finalul, uh, am ajuns la uh, malul oceanului, deci la kilometrul zero. În total câți kilometri? 826 800... de kilometri timp de șase săptămâni. Șase săptămâni. Da. Asta a fost primul tău pelerinaj. Da. Uh... Dar voiam să spun că, altceva voiam să spun, uh, legat de faptul că în momentul în care simți că ceva se cimentează în tine și că atunci când te străduiești să intri în zona aceea de lumină interioară, ți-e tot mai greu, înseamnă că trebuie să rupi ceva. Chiar vorbeam cu maestrul meu de yoga și spuneam că de un an și jumătate n-am mai, n-am mai reușit, după ce am fost în Egipt, nu am mai reușit să mai intru în acea zonă de tihnă și de lumină. Și am plecat în Peru și în India și sunt momente în care trebuie să rupi trebuie să rupi un pic spațiul acela de confort, să ieși din zona de confort, pentru că expresia asta a ajuns așa puțin clișeică, zona de confort. Însă este o realitate. Când te simți bine într-un loc, ți-e greu să mai faci efortul de a... și te simți confortabil. Pe de altă parte, dacă stai multă vreme în apă, nu mai simți că ești ud. Mm. Și atunci trebuie să rupi un pic. Și această ruptură o faci într-un alt, într-un alt colț de pământ, cu o altă energie. Vorba ta, vorbește-le peștilor despre apă și nu o să știe ce exact, este. Exact, bineînțeles. Pentru că e da, 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 da. Și atunci rupi un pic de acolo, din România, din Bihor, din Brașov, din București, din, din, de oriunde. Rupi și pleci într-o altă zonă cu o încărcătură energetică deosebită, cu o cultură deosebită, cu un trecut spiritual 
deosebit cum a fost Peru, de exemplu, sau cum e India. Eu sunt în discuții avansate, negocieri avansate cu prietenul meu, Radu Vulcan. Și cunosc și, și drag. ne-am dorit tare mult să facem două trasee, Mont Blancu, turul Mont Blancului, care trece prin, prin trei țări, Italia, Franța și Elveția, și să facem uh, Camino de Santiago. Uh, de aia aș vrea ca discuția de astăzi să fie un fel de inițiere în pelerinajele astea ale tale, să-mi spui de ce, uh, când trebuie să le faci și ce motivație, care, care e sursa deciziei, alegerii de a face aceste, aceste drumuri, dar o să te opresc puțin. O să mă ajut Cătălin, te rog frumos, pentru că Aș vrea să-i mulțumesc Mihaelei. Mihaela este, cred că, unul dintre primele exemple din viața mea de om care arăta că există viață după... ne-a arătat că există viață după televiziune. Ai, ce frumos e! Uh, am încercat să adun culorile Ai. toamnei pentru tine în cea mai mulțumesc. frumoasă toamnă din viața noastră. Deci sunt, eu sunt femeie toamnă. Eu, știi că există tipologii de femei, femei mm-hmm. primăvară, vară. Eu sunt femeie toamnă. Asta sunt Asta eu. Sunt culorile tale. Da, da. da, da, da. Sunt berbec de primăvară, mm-hmm. dar îmi place de nu mai pot. Și miroase a, a, a natură. Unde să le pune? Unde să o punem în așa fel încât să se și vadă? Că prea e frumos. Punem toamna aici între noi? Mihaela. Aș vrea să cadrăm întâi ceva. Te pentru rog. că ai început, ai făcut o anumită descriere. Nu am renunțat niciodată la televiziune. Nu am primit până acum acel format care să simt că da, merită să încep să merg, să simt satisfacția pe care am avut-o atunci când am făcut emisiunea de trei ori femeie. Unul la mână, doi. Nu, de fiecare dată când se schimbă un, un serviciu sau omul își găsește alt drum, zice, s-a reinventat. Fantastic cum s-a reinventat. Nu e reinventare, este supraviețuire. Ce faci? Nu, nu zic, mă, mă duc să mă reinventez, nu mai fac televiziune, vreau să devin președintele țării. Nu! Vreau să trăiesc, să câștig niște bani, să pot să trăiesc de pe o zi pe alta, să strâng bănuței, să trăiesc într-o zonă de, de confort, de decență, ca să pot să-mi permit să călătoresc, să pot să-mi permit să-i ajut și pe ceilalți, pentru că pentru mine este esențial, după ce eu mă simt în confort cu mine, nu mă mai simt bine dacă țin doar pentru mine, însă niciodată înainte. Și da. atunci să, nu, să evităm acești termeni. A, oh, uite că s-a reinventat, Mihaela, s-a reinventat. Nu ne-am reinventat. Schimb serviciul ca să poți trăi. Eu, mi se pare că uh, au fost ani în care și tu și eu am făcut televiziune, cum spuneai, pentru supraviețuire, dar ceea ce faci tu acum mi se pare mai mult decât supraviețuire, mi se pare... Evoluție, mi se pare misiune, găsești, mi se pare călătorie, pelerinaj. Da, da. Îți, găse... mm. îți dai seama la un moment dat. Se zice că până la 50 de ani oamenii fac tot ce le stă în putință pentru a fi pe plac celor din jur. Pe, din sentimentul de apartenență la un colectiv sau la o gașcă sau unui mediu unde ar avea ceva de câștigat. Din frica de a nu fi excluși. De, din frica de... A! să aibă o imagine pozitivă, să, să, să fie pe placul tuturor. Pff, nu, despre asta e vorba. Și cum de se am schimbă stat și am ascultat. la 50 de ani? Fii atent. Nu, nu la, la mine s-a schimbat mai repede. Atunci când îți este greu și știi că din punct de vedere al sănătății, aștepți un rezultat al unor analize care îți vor spune dacă mai trăiești o lună, 10-5 sau viitorul poate să însemne mâine. Nu mai contează. Am, am stat și m-am gândit ce s-ar întâmpla după ce un om, ce se întâmplă după ce un om pleacă. Uh, pentru o perioadă și-ar aduce oamenii aminte, pentru o perioadă s-ar mai face niște parastase că suntem români, uh, pentru o perioadă, mi-aduc aminte de Laura Stoica atunci când a plecat, ce, ce a fost, mama, a plecat Laura Stoica, dramatic, tragic, Acum, a, cum o cheamă tipa aia care cânta cu focul și cu actorul? A, Laura... Măd- a. Nu, 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 de okay. Mădălina la fel. Mădălina, dacă nu era scandalul, lui uita toată lumea. Până când să existe scandalul cu Mădălina, uitasem că există. După aceea, am vorbit o lungă perioadă de timp după... Deci nimeni nu trăiește în locul tău. 
după 50 de ani se zice că oamenii au grijă de sufletul lor. De... Știi cât e în spate, dar în față nu știi cât e. Mm. Și atunci, orice vei face, faci pe... trăiești tu în locul tău pentru tine. Nu suntem egali, asta e clar. Uh, tu ești băiat, eu sunt fată, unul e cu barbă, altul e chinez, altul cu părul creț, unul are o poveste de viață. Deci nu suntem egali. E normal să există diferențe de educație, de vârstă, de comportament, de abordarea unor probleme, de mentalitate, de cât îți dorești să faci în viața asta. Însă atunci când am pornit la start în această viață, acolo am pornit după chipul și asemănarea lui, egal, lumină și iubire. Ăla este momentul în care, pe care dacă îl conștientizezi, pornești în restul zilelor tale privind oamenii cu îngăduință, pentru remarci, pentru frici, pentru angoase, pentru depresii, pentru uh, ironii, pentru și înțelegi așa cum sunt. Se zice că nu există oameni răi, se, se zice că există doar oameni nefericiți. Mm. Și atunci ei așa cum sunt. Și nu mai contează. Și îți întorci atenția către tine. Asta mi s-a întâmplat mie în 2012. Când, după tot felul de peripeții pe câmpul fizic, corpușorul meu somatizând toate încăpățâne, sunt berbec, cu un ascendent în leu. Gândește-te ce de acțiune și încăpățânare și îndârjire și rezistență e. A fost foarte greu să pornesc în călătoria asta. De asta s-au și regăsit toate. Câteodată stau și mă gândesc că poate doctorii au făcut lucru manual pe corpul meu, atâtea operații, sunt și genunchi, și colecist, și fibroame, și tot felul de lucruri. Ei, îți pui întrebarea de ce? Ce trebuie să schimbi la tine? Și există o carte fabuloasă care se numește Boala ca o șansă, care descrie niște lucruri. De ce oamenii somatizează în ficat, în glande, în cancere, în genunchi, în glezne, numeri, în păr căzut, în dantură și așa mai departe. Se cite și, și dar probabil ai citit și Gabor Mate, Bineînțeles. Corpul spune nu și mai Ei, ales corpul spune nu. nu. Corpul spune nu, da. Este, e, îl iubesc, îl iubesc. Uh, îmi place că ești atât de bună în conversație încât mi-ai anticipat întrebarea, pentru că voiam să te întreb abrupt dacă are vreo legătură uh, sau to- toate bolile astea, problemele tale medicale au avut vreo legătură cu activitatea ta, eu te- te-aș întreba direct de Sunt televiziune. convinsă că da. Sunt convinsă că da, pentru că um, apropo de comunicare și de conversație, și că există comunicare pasivă, comunicare agresivă, pasivă-agresivă și comunicarea asertivă pe care mă străduiesc din răsputeri să o practic acum. Mm. Am avut o foarte multă, o lungă perioadă de timp, conștient sau inconștient, pentru că acum știu despre ce este vorba, comunicare pasivă, în care am tăcut chiar dacă am fost nemulțumită. Și m-am dus acasă și am povestit, nu-mi place, asta e împotriva principiilor mele, nu e ok ce fac, dar uite, fac, nu pot să înșel încrederea cuiva care a, vorba aia, a amizat pe mine, a avut încredere și nu pot să zic nu. Merg mai departe într-o zonă care nu mi-aduce satisfacții, dar rămân acolo, pentru că oamenii au, da? Toate pentru lucrurile astea se... nume... Nume, pentru că am... Nu numai nume. Pentru că eram singura femeie care întreținea trei femei și cu sora mea patru. Deci mama era bolnavă acasă la Brașov, trebuia să am grijă de ea. Ioana era într-a doua facultate, ai grijă de ea. Și sora mea, Dumnezeu să o odihnească, avea și ea nevoie de sprijinul meu. Și eram femeie pentru alte trei femei și pentru mine patru. Uh-huh. A fost o perioadă greoaie. Însă am făcut față, se zice că Dumnezeu îți dă și dă celui care poate duce. Eu le-am dus, însă s-au regăsit în câmpul fizic. Care a fost cea mai grea dintre loviturile pe care le-ai primit în câmpul ăsta fizic? Genunchiul, primul genunchi. Ruptura de ligament de crucișat și menisc. Eram aici și dintr-o dată am fost aici. Atunci am avut și depresie. 
atunci am simțit ce înseamnă, acum se vorbește despre prezenteism, sindromul prezenteismului, adică să te duci la serviciu chiar dacă ești bolnav, să te duci la serviciu și să stai mai mult chiar dacă nu ești în doar o prezență fizică, uh-huh. mintea ta să nu fie acolo, să nu mai ai același randament, să începi să faci și greșeli, pe lângă faptul că nu mai ai rezultate, nici nu mai performezi, mai repar și greșeli. Ăla a fost începutul. Pentru că nu mă așteptam ca într-o fracțiune de secunde să se năruiască tot. Gândește-te că aveam cal, schi, patine, bungee jumping, parapantă, da, sportiv de performanță și dintr-o dată n-am mai putut să fac nimic și a trebuit să găsesc. Iar eu, uite-te și tu, sunt un, un temperament vulcanic și foarte plin de energie. Mai deschid o paranteză, prietenele îmi spun constant, mă, Miha, eu nu vreau să plec din lumea asta până nu știu ce ei tu. Vreau să știu și eu de unde atâta energie. Și sunt oameni care sunt născuți cu un strop mai mult de mai multă energie decât cei obișnuiți. Nu știu dacă e bine sau rău. Și am închis paranteza. E, ăla a fost momentul în care... Ăla a fost momentul în care am început să... să mă gândesc că ajunge. Prea am trăit ca o fântână arteziană în afara mea. Dar asta după ce am trecut prin depresie. Ți-am spus... Atunci m-am apucat de yoga um, și am dus-o așa un timp, din 2006 până în 2012, nu în 2011, când eram la Antena 2, am avut tot așa o operație de delicată, uh-huh. exact, și atunci am hotărât să iau o pauză. Și am luat o pauză nu de un an, ci de doi, și atunci am călătorit. Uh, maestrul meu de yoga mi-a trimis teatrul radiofonic, după piesa lui Paolo Coelho, în interpretarea lui Moțu Pitiș, Drumul Maestrului. Așa parcă se numește. Cert este că se vorbea despre Camino de Santiago de Compostela. Și ăla, aia a fost sămânța. Am zis, vreau și eu. Asta trebuie să fac. Și de atunci n-am mai avut liniște. M-am apucat și am citit tot ce se publicase până în momentul ăla, Bineînțeles că pe Camino nu o să faci nimic, doar că ai informații. Nu faci nimic din ceea ce ai citit acolo. Mi s-a întâmplat să dormi și sub cerul liber, mi s-a întâmplat să dormim și 100 și în cameră, și singură în cameră. Wow, huzur! Nu, ești tu cu tine. Vezi, tu vrei, tu vrei să pleci cu, cu Radu pe Camino. Eu îți sugerez să pleci singur pe Camino. Să fii tu? Nu știam spaniolă. Ioana m-a condus la aeroport și mi-a spus Mama, nu e o rușine dacă vrei să te întorci. A fost convinsă că voi renunța. Fără spirit de observație, fără spirit de orientare, spaniolă, acum știu să-ți demonstrez. Intri în bar și spui Una cerveza, por favor. Mamă, și cu accent. Și N-am cu... terminat. Tot, te rog. Și vine ospătarul și spune Pechenia? Și tu spui No, grande. Ce eh? Ce zici? Asta am învățat. Super. <laughs> da. Șase săptămâni ai avut tot timpul. Da, deci tu să sugerezi ca... Da, să te duci singur. Cum Pentru că sugerez vezi, eu, tu... de altfel, celor care merg în Atos, da, puteți merge într-un grup organizat pentru prima oară, dar neapărat trebuie să mergeți ca să simțiți... Norocoșii Ca lor. să simțiți să mergeți singur. Vorbești cu băieții, nu-i așa? Deci vezi, vezi cum e. În grădina Maicii Domnului... Exact. Au loc mai băieții. Or știți, sfinții părinți, de ce? Ei știu mai bine. Cert este că așteptăm de la voi, dacă tot ați ajuns pe acolo, să ne inspirați și pe noi și să ne fiți stâlpi, pentru că manifestarea energiei masculine este de stâlp, e de, e de cruce, e acțiune, e conștiința. Manifestarea energiei feminine este cea care generează transformarea, inspiră, că de asta sunt șapte arte și nu mm-hmm. muze, nu sunt arți și muzi și în egală măsură <laughs> sunt uh, um, iubire, compasiune, mm-hmm. empatie. empatie, creație, creativitate, echilibru pe care doar femeia îl dă. Bineînțeles, răbdare, diplomație ar trebui, uh, gingășie, tandrețe, Grație, toate sunt. Tot ce este în jurul nostru e manifestarea energiei feminine. Însă, tocmai pentru că suntem atât de potente energetic, mm. ne și împrăștiem și avem nevoie de acel stâlp, ca vița de vie, ca să ne canalizeze, să ne structureze. Da? Asta este, mă înfășor, 
mă, mă restrânge și îmi zice, asta e drumul tău, du-te. Și tu de unde îți iei energia asta masculină, Mihaela? E în mine. Este în asta mine, voiam da. să zic. În timp uh, am reușit să echilibrez energia. Păi așa suntem. Și masculin și feminin. La mine energie masculină a fost un pic mai multă decât energie feminină. Eu mi-am redescoperit feminitatea și îi dau voie să se manifeste pentru că am avut momentul meu de femeie bărbat bine. Când lucram în televiziune, când lucram la acasă, atunci am fost... Deci erai de trei ori bărbat bine? Nu, femeie bărbat bine. Erai de trei ori femeie bărbat bine. Mm-hmm. Da. Când știi că tu ai, tu faci tot, tu șutezi, tu dai cu capul, tu execuți, tu ai grijă de copil, de tot, de casă, de... și te și manifesti. Și nu e ok. Adică asta era și manifestarea ta pe post. Da, îți aduce aminte că eram un pic mai, uh, mai fermă și mm. mulți spuneau că sunt poate puțin agresivă. Părerile erau împărțite în funcție de butoanele pe care apăsam în timpul emisiunii, pentru fiecare. Unii spuneau că sunt pisicită, alții spuneau că sunt masculină, alții spuneau că sunt agresivă, incisivă, alții spuneau că sunt sexy. <laughs> <laughs> da, a fost o perioadă. Dar când... ți-a plăcut mult formatul ăla. Da. Nu, mi-a plă... Eu am crescut datorită acelei emisiuni. Odată cu mine, dacă eu am crescut profitând de invitații pe care i-am avut, sunt convinsă că au crescut și femeile care se uitau la televizor. Mă întâlnesc acum în țară cu ele și îmi spun Doamna Mihaela, noi am crescut cu emisiunea aia, fetele noastre nu mai au așa ceva. De ce nu mai faceți? Oricum aș fi alta decât acum 20, decât al altă ieri. Decât al altă ieri. Da, da. Da, aș fi alta cu certitudine. Și când te întreabă lumea, tu câți ani ai, Mihaela? Le spun. Le spun cât am. Este șoc. La anul împlinesc 60. Este șoc pentru toată lumea. Este șoc și pentru mine. Însă, am o prie... nu e prietenă. Este... Sentimentele mele sunt de prietenie față de ea. O iubesc și mi-este model. Este unul dintre cei mai buni medici ginecologi din România, mm-hmm. cu specializare fibrom. Se numește uh, Zorela Adriana Scarpură. Și când am făcut primele materiale cu ea, de- deci este o, o nebună, o nebună frumoasă, de fapt și ea și soțul ei. Dacă au un interpret de muzică clasică ce are concert în, uh, în Tokyo, pleacă în Tokyo. Sau merg în Noua Zeelandă, sau nu are importanță. Îi iubesc cu, cum să zic, Frumos. cu toată ființa. Da, minunați! Pe cine se aseamănă? Știi tu cum e. A, așa. Și când am făcut primele materiale cu ea, am întrebat o măsură, dar spune și mie, tu câți ani ai? Și mi-a zis, Mihaela, eu am uitat și nici nu țin cont. Și are. Dar nu contează asta. Și oamenii care se împiedică de ani nu mai au timp să trăiască. Am așa de multe de făcut, că nu mai stau, n-am timp nici să mă mai îmbolnăvesc, nu am timp nici să mă mai gândesc la ani. prea multe de făcut. prea prea... Oameni, atunci când te simți util și oamenii au nevoie de tine și copiii și tinerii te cheamă și ești cu ei și știi că poți să împărtășești din experiența pe care, pe care o ai și poți să aduci bucurie, păi ce mai contează câți ani ai? Însă, ți-am spus, îți povestea până înainte de întâlnire că mai postez câte ceva și culmea este că nu băieții, nu domnii scriu urât. Eu n-am văzut persoane, ființe mai misogine decât femeile. Nu spune. Da, fetele scriu urât. Și ce scriu? De exemplu, uh, uite o bătrânică tristă și speriată. <laughs> Sau uh, uh, o caută moartea pe acasă și umblă temir pe unde. Dar mai stai locului. Ah, e... Asta nu pot să-ți o spun. Uh, E nemperecheată și din cauza asta umblă în stânga și dă înțelege, vreau să... Și atunci, ce rost are, pentru că ne întoarcem la discuția pe care am avut-o înainte, ce rost are, Mihai, când tu știi că ai o viață frumoasă, acolo unde oamenii scriu lucruri de felul acela, fără să te cunoască, acolo e durere multă. E durere multă. Hai să-ți povestești ceva. Apropo de cuvinte... Cuvântul e forță. Lucrez cu, cu măria sa cuvântul. Cred în ceea ce înseamnă comunicare și mi se pare un miracol. Cuvânt egal sunet, vibrație. Sunetul este cea mai puternică formă de control a Universului. Dacă tu 
rostești un cuvânt de la început până la sfârșit, întâi îl auzi, apoi îl înțelegi, apoi îl percepi pe, pe întreaga ta ființă. La început a fost Evanghelia după Ioan. La un moment dat, am avut bucuria, onoarea, șansa, zi cum vrei să-l cunosc pe înalt preasfinția sa, fostul mitropolit al Banatului, Părintele Nicolae Cornean. Mm-hmm. Un sfânt și un erudit, l-am iubit. Și acum e în sufletul meu, clar. Ajustasem eu împreună cu alte două fete, că nu suntem mulți, am spus o gașcă de găgici, care fac lucruri pentru cei din jur. Și aj- ajutasem la, la actitoria unei mănăstiri, părintele stareți de acolo s-a dovedit a fi de o moralitate îndoielnică, bla bla, și m-am dus să vorbesc cu el, părinte, cum e cu blestemele? L-ai cunoscut? A, vorbea așa, era mărunțel, lumină tot cu părul alb și cu ochii albaștri și spunea, Mihaela, dar nu există blesteme. Cum părinte nu există? Eu. Am văzut eu, am deschis cartea, a început să citească. masculină. Bineînțeles că pe vremea aia așa eram. Am văzut, da? Draga mea, dacă tu scrii o scrisoare și o dai poștașului și poștașul nu găsește adresantul acasă, ce face scrisoarea? Se întoarce la expeditor. Nu lăsa scrisorile să te găsească acasă. Au. Și atunci de ce să lăsăm cuvintele? să ne atingă când noi suntem lumină și iubire după chipul și asemănarea lui ca tine, ca el, ca el. Și atunci nu mai ai sentimente neplăcute față de oamenii care scriu și te gândești, acolo e greu. Acolo e greu, e, e suferință și frustrare și deci, cum ai zis, alegerea început, e a ta. Nu există oameni răi, există oameni nefericiți. nefericiți. Da. E bine să-ți explici așa E interesant să-ți explice așa de fiecare dată când cineva încearcă să te abuzeze în vreun, în vreun fel. Ce să faci cu ei? Repet, acolo e... Există acel erudit indian, Sadguru, pe care îl tot găsim noi în stânga și în dreapta, pe, toate, pe, pe Facebook, pe YouTube și așa mai departe, și zicea odată că alegerea... Eu am un principiu. Ești ceea ce alegi tu să fii în fiecare moment al existenței. Dacă ai putea să lași deoparte cel mai mare dușman pe care îl are omenirea respectiv vanitatea, lucrurile ar sta extraordinar. Și Sadguru zice așa, bineînțeles că vii cu o moștenire, șapte generații pe linie maternă, șapte generații pe linie paternă, vii tu cu ale tale și vii mai ei și din stânga și în dreapta din viețile celor pe care ai vrut tu să-i ajuți, te-ai băgat cu bocanci în viețile lor, deci ai de lucru în existența asta. Ei, poți să te consideri victimă și să rămâi acolo gândind că ești victima copilăriei, educației, paternurilor, fricilor? Sau poți să zici, ok, da, am fost acolo, am văzut cum e, da, eu ce fac? Stau cu mâinile în buzunar și ridic din umeri și zic, asta e fatalitate? Sau merg mai departe și astea sunt principiile logoterapiei, să-ți găsești ikigaiul, să-ți găsești sensul vieții? Să-ți găsești drumul. De ce să rămâi în viața asta dacă ești... Mori! Dacă nu-ți place viața. Fă cea tute! Da. Dar povestește un pic despre tine când erai în zona asta de, de victimă. Sau n-ai fost niciodată... Victimă, n-am fost. N-ai, n-ai jucat niciodată Mm-mm. victimă. Mm-mm. Avea atât de multă energie da. masculină și avea atât da. de multe lucruri nu. de făcut. Da. Uh, ce? Trei o, femei un... de întreținut încât da. nu-ți permiteai să fii victimă. Mm. Nu aveam cum, nu. Mă mai certa mama pentru faptul că avea, avea un obicei în ultima perioadă. Mă suna Marilena, prietena mea și producătoarea mea și îmi spunea, emisiunea era până la ora 9 și jumătate de trei ori femeie, ultimul tren spre Brașov era la 11 fără un sfert. Și în timpul emisiunii spunea, Mihaela, iar a sunat mai ta, se simte rău, trebuie să te duci. Ia trenul, du-te din București, în Brașov, când ajungem acasă, mama, ce faci? Mama, ai sunat că ți-e rău. A, păi am vrut și eu să te văd. Mama, fiind din, fiind din București, fiind cu ultimul tren, și mâine dimineață vinerea, trebuie să... în timpul săptămânii. În cursul săptămânii, normal. Mama, de dimineață trebuie să plec cu primul tren, pentru că după amiază am emisiune. Am lăsat-o pe Ioana acasă. Ei, las că nu-i mare filozof. Ce aș fi putut face? Deci n-a fost ușor. Uh, în schimb, am primit ceva strâmb din punct de vedere al educației, din partea lor, din partea mamei, în mod deosebit. Să nu înto- și o lungă... Și acum, autoritatea 
e pentru mine, bat puțin în retragere și studiez problema și după aceea îmi spun punctul de vedere. Nu răspunde oamenilor mai în vârstă decât tine, fi politicoasă, și șefilor. Mm. De asta o lungă perioadă de timp am abordat comunicarea pasivă. Pentru că nu aveam curajul să spun ce mă nemulțumește. Nu știam cum să spun ce mă nemulțumește. Și culmea este că vorbesc despre uh, șefă femeie. Nu știam cum să mă port. Și mi-am dat seama că de acolo mi se trage. Dar am rezolvat-o și pe aia. Cum? Mm, conștientizând că suntem oameni. Știi cine m-a ajutat? Doamna Ileana Cârstea Simion, profesora de dicție, da, da, da. pe care o iubesc și datorită căreia fac eu acum ce fac. Mi-aduc aminte că l-am avut invitat pe... Câtă iubire poate să strângă un om în raport cu invitații? Pe Radu Anton Roman, îți mai aduce aminte oh, de da. el? Cum să nu? E făgăraș. Eram o slăbiciune de-a lui. Povestea mea aduc aminte că... la televizor erau bucătar, nu șef. Da, da, mă, da, mă, frizer, bucătar și coafeză. Nu. Stai, croitorează, nu este. Ok. Și... Înregistram emisiunile de la mare. După ce terminam de înregistrat, stăteam cu băieții de la Boschito și cu trupa mea și cu uh, echipa și cu Radu pe stabilopost până dimineața la răsăritul soarelui oh, și domn. povesteam. A fost o perioadă sublimă. Și îmi spune Marilena, îl a invitat pe Radu la emisiune. La mine? La mine? Nu, nu. Nu, 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 nu. Cum, Mihaela, nu? Nu pot. Dacă mă întreabă ceva. Sindromul impostorului. Da? Că acum am început să le pun pe fiecare în sertărașe pentru că au, au studiindu-se tot felul de, uh-huh. cum să zic, de informații sunt categorisite în niște era chestii. Era că vei fi descoperită în fața unui Nu, nu dar de... mă gândeam dacă mă întreabă. El, el era perfect pentru mine, era el și restul lumii. Literat. Mamă, la, îi ascultam descrierile la mâncare și să știi că noi suntem deficitari pe, pe, pe cuvânt. Cuvintele le luăm nu din cărțile de specialitate și de dezvoltare personală și profesională, ci pe cărțile de beletristică, unde sunt expresii artistice și creative și unde vin metaforele acelea care te ung pe suflet. El era maestru în asta. Și Marilena a zis, ok, bine, dacă nu vrei... Deci m-am simțit mică. Cum el... Am mai avut așa cu Sergiu Nicolaescu, pe care... Pf, oh. Dar um, um, s-a demitizat în timpul emisiunii. L-am întrebat ce părere are despre femei și a zis că femeia pentru el e un sport. Și atunci, de unde era, nu cred. s-a năruit. Da, a, un... un sport. Femeia pentru mine, Mihaela, e un sport. Păi stai, era Sergiu Nicolescu sau Andrew Tate? <laughs> Înțelegi Asta mi-a zis. Și atunci, de unde era... Atunci, început, mai aveam 20 de minute și se termina emisiunea, pentru că uh, așa stăteam și îl ascultam. Și îmi spunea Marilena, sunt treabă Și eu nu auzeam ce spune Marilena, pentru că eram fascinată de el. Până când mi-a zis asta. Așa m-am îndreptat de spate, a început emisiunea. Ce înseamnă să pui oamenii pe piedestaluri. Mă întorc la Radu și mă duc la doamna Ileana. Și lecție, exerciții, atitudine... Și am auzit că l-ai pe Radu invitat. Nu, doamna Ilana, eu nu, nu pot, dar de ce? E, e, e Dumnezeul meu, cum să-l am eu? Eu să mă duc la el în emisiune, nu pot să-l am pe el. Ce, da, ai dreptate, dar cum mai e? Tot așa grăsul, da, da. Tu o știi pe doamna Ileana? E o doamnă. Da, e o, o știu, doamnă. Da, cu 20 de ani. E o de doamnă, da? Pian, argintărie, porțelan, ce da, ai dreptate. Dar tot așa grasie, da. Îți dai seama când doamne noaptea și doarme pe parte și spore și curba, și a început să descrie cât se poate de, de prozaic atitudinea unui om care se trezește masiv, care se trezește dimineața și care merge la toaletă și care face tot felul de lucruri, că la un moment dat, doamna Ileana, da? Dar ce aveți cu el? Cu cine? Cu Radu? Dar de ce am zis? Dar e și el un om. Poftim? Ia mai zi o dată. E și el un om. 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 Toți suntem oameni. În fața bolii, în fața pericolelor, suntem doar niște oameni. Avem șansa să avem niște funcții în această viață, că am muncit pentru un anumit statut, că vorba unor am mâncat cu polonicu când am fost mici am avut noroc în altă zonă, dar suntem doar vorba lui Eminescu. Muști de o zi. Suntem doar niște oameni. 
Și suntem uh, oameni între oameni și mă gândeam uh, apropo de doamnele care îți trimit gânduri mai puțin uh, bune. Ia uite-o și pe asta în loc da. să își aștepte uh, poștașul cu pensia să plimbă prin toată țara și face educație și conversație. Ce are și... să mă învețe proasta aia că a plecat din uzină? Ce a face? Vai de capul Da, crezi că dacă ai fi avut lângă tine, ai spus că energia masculină e stâlp, energia feminină, iubire, da. compasiune și așa mai departe. Dacă ai fi avut un stâlp lângă tine, n-ar fi, n-ai fi fost mai protejată? Abar n-am. De n-am avut. Adică... Deci nu pot să-ți răspund la întrebare. Am avut o perioadă după care singură, nu știu ce să-ți spun dacă aș fi fost protejată. Nu e confortabil să stai cu un om ca mine, să știi. Nu e confortabil. Sunt foarte vie, sunt efervescentă, am energie multă, sunt jucăușă. Unora li se pare că aș putea să fiu obositoare. Eu am deschis ochii dimineața, am deschis ochii, am deschis fereastra, am deschis gura, nu am nevoie de cafea ca să mă trezesc, când dansez și acum, la fel, uh-huh. cu genunchii praștie. Am început să umbru pe tocuri, apropo. Așa, deci nu știu dacă e tocmai ușor. Stâlpul acela ar fi trebuit să fie, sau ar trebui să fie cu adevărat stâlp. Să-mi respect bărbatul și să-l admir. Am nevoie de asta. Dar nu mă nu... refeream la, neapărat la, la, la ce ai tu nevoie, ci la cum percepe lumea o femeie singură la vârsta, la vârsta ta. Nu, nu mai contează. Nu te interesează. Nu. nu, deloc. Mi-asum, mi-asum ființa, hotărârile, alegerile, păcatele. Dacă n-aș fi trecut prin ce am trecut, n-aș mai fi fost ființa de acum, n-aș mai fi avut dorința de depășire a, a statutului, a problemelor, n-aș mai fi avut atâta forță interioară dacă nu trecea. Știi că îl roși pe Dumnezeu să-ți dea, dăm Doamne putere să... Păi nu ți-l dă nici cu ceașca, nici cu găleata, nici cu polonicul. Îți dă o situație prin care să treci, prin care să înveți dacă vrei și dacă te duce mintea și să faci alte alegeri în viață. Mai în forță, mai călită, mai pregătită, mai precaută, mai... mai. Dacă nu, o mai iei odată de la cap. Da, țin minte că ai fost una dintre primele... Uh femei din uh, televiziune care uh, și-a recunoscut uh, alegerea asta a divorțului. Păi dacă așa era viața, doar nu să mint. Am, a, Într-o așa vreme, să... repet, cu 20 a, și niște ani. Vai, Mihai, tu nu știi pe vremea aceea ce care era. Tu știi câte ștampile am avut eu? Unu, femeia minunată, liberă, modelul. Doi, devoratoarea de... De capul meu. Devoratoarea de bărbați. 3. Obsedată. Pentru că venea Bebe Mihaescu și țineam acele... A fost foarte îndrăzneață emisiunea Am, tu, pentru vremurile acelea. Tu aveai, de fapt, postul de televiziune acasă, uh, cred că a, f- a fost prima care a chemat emisiune. un sexolog în... Da! Și am vorbit despre lucruri tabu. Adică mi-aduc aminte că primeam telefoane nenorocito, pune mâna și cheamă preot să vorbești copiilor despre religie și despre Dumnezeu, nu despre sex cu nemernicul ăla. S-a obsedat-o ce ești, că... Asta era o latură. Alții, fanteziile bărbaților referitoare la de trei ori femeie. Wow. Ce putea să însemne de trei ori? Câte aveam? Trei urechi sau... Da, repet, și așa mai departe, au fost niște vremuri. Mi-aduc aminte când am vorbit despre, când... despre consumul de droguri, despre prostituție. Mi-aduc aminte că am avut invitată o șefa de promoție de la Facultatea de Drept, care în perioada uh, plății, când trebuia să-și plătească căminul, erau două sau trei studente care erau... Uh, hostese de lux, cum să zic, erau însoțitoare, escorte high level. Și își plăteau facultatea. Șefă de promoție. Și-a venit la emisiune cu perucă. Acum 20 și exact, în do- da, în 2001, 2002, 2003. În România era premiera da. de Anastase. După aceea, exact, după aceea mi aduc aminte, am vorbit despre homosexualitate, despre incest, despre bigamie. Un tip 
pe care, care trăia cu două surori. Am avut niște povești de viață care erau... Oh, toate lucrurile astea au fost, sunt și vor fi în jurul nostru. Însă, din nou mă întorc la român. Mai degrabă chibițăm pe la colțuri decât să spunem ce gândim și să ne asumăm cu, cu forță și cu, cu onestitate ființa. Cred că în, în România a fost ușor atunci. Ani, nu ți-a fost ușor. Nu. Mai ales statutul ăsta de femeie singură. Da, da. Pe vremea, aceea, pe vremea aceea aveam un partener, am avut un iubit pe vremea aceea, însă s-a rupt filmul mai târziu, însă tot singură. Totdeauna am, am fost un fel de călăreț singură, adică așa. Citeam ca orice femeie, cu o zodii, cu asta, că femeia, bărbat, femeia berbec va rămâne uh, singură pentru că visează la eroi. <laughs> tu să știi că așa e. <laughs> <laughs> Și cum arată eroul tău, supereroul tău? Nu știu, acum lucrurile stau altfel. Nu, nu, cum nu arată... e de atunci. Um, din ce e compus el, nu? Este compus fizic. din viață Simțul umorului, respect, bucuria de a trăi, uh, calm, cald, să-i placă să călătorească obligatoriu, uh, să aibă carnet, să ne luăm un ven și să călătorim în toată lumea, cu câine, cu tot. Uh, deci visezi o autorulotă? Să da, da. Ai putea să trăiești într-o autorulotă? Da, eu pot să trăiesc oriunde. Îi mulțumesc tatălui meu pentru asta. Pe la șase, șapte ani dormeam sub cerul liber în munții din jurul Brașovului, fără niciun fel de problemă, pentru că mă simțeam ocrotită. Se zice că fiecare fată își caută bărbatul în funcție de tatăl. Nu cred că îmi caut așa tatăl, pentru că acolo mama a fost draga de ea, femeia, bărbat, bine, da? Tata avea o vorbă, zicea așa... Mă nevastă, tu ai grijă de copil, de casă, de cumpărături, de ședința cu părinții, de curățenie, de aprovizionare, de zacuscă? Eu am grijă de tine. În concluzie, am grijă de tot. Mm. Ce zici de asta? Cum să nu-l iubești? Da, cu miere pe vârful limbii. Da, nu, m- 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 un om care să respecte eternul feminin. M- m- un om pe care să-l admir. Am nevoie de asta. Am nevoie să admir omul de lângă mine. Dacă nu văd de treabă. Am așa de multă treabă de făcut. Da. Mihaela, revenind la... Hai să revenim căl- la Camino. La călătoria asta ta, că da. exact la Camino ne, ne oprisem. Vreau, aș vrea să și tu te-ai dus în Camino sau ai luat decizia asta. Că... Hai să, să spun ceva. Pe drum, pe Camino, eu am vrut să-mi demonstrez mie că fizicul meu mai ține, fără să mă gândesc că acolo voi ajunge să fac cunoștință cu demonii mei. După ruptura... După ruptura... De în 2006 s-a întâmplat ruptura de ligament crucișat și menisc. M-am străduit să revin la o formă mentală și fizică aproximativă. După fibrom. După fibrom. Asta s-a întâmplat în 2011, eram la Antena 2, iar în 2012 ar fi trebuit după un an de zile să pornesc aiura. De, când am împlinit un an de la operație, deja făcusem 400 de kilometri. Da, înainte de, de, de a ne spune despre, despre Camino... Uh, Semnele astea pe care corpul ți le-a transmis au fost uh, au pornit de la de la neputință, de la schimbare, de la a-ți găsi bucuria în altfel de acțiuni și activități decât cele pe care le-ai avut până la vârsta respectivă. Nu, au fost în crescendo, adică da. mai, mai întâi... Uh... Da. Doar un țăr după da, aceea... exact, exact. Puțin câte puțin. Întâi am citit și zic, mamă, ce mi-ar plăcea. Aș vrea să fac asta. După care am început să citesc și au început... Lucrurile astea există. Degeaba ne ascundem după degete. Apar semne. Trebuie doar să fii prezent să le vezi. Apar semne. Fie am cunoscut, am vorbit cu Cristi Iacob, care făcuse Camino. Am vorbit cu Petre Roman, care făcuse o bucățică de Camino. 
Wow! Am vorbit cu o tipă pe care am întâlnit-o tot așa la, o, la un eveniment din ăsta cu femei care tocmai se întorsese de pe camino și îmi povestea cum bășicile și le spărgea cu un ac cu ață și ținea ața acolo și trăgea dintr-o parte în alta ca să se elibereze lichidul. Ca, i-a căzut o unghie. După care am, au început să vină cărțile. Am luat toate cărțile despre... În 2012 nu prea erau forumuri ale celor care sau nu găseai site-uri pentru. Mm-hmm. Și m-am apucat să caut și să citesc despre. Mm-hmm. Povestea Cristi Iacob că a făcut Camino, o parte de Camino, cu um, Marian Râlea, care are um, piciorul de tot franjuri. Da? Și au jucat piesă pe Camino, din biserică în biserică, din mănăstire în mănăstire, din wow. bazilică în bazilică. Da? Și asta m-a, m-a chemat Mihai, te cheamă. Așa se și zice că dacă, dacă Camino de Santiago de Compostela a pus ochii pe tine, te cheamă, nu mai ai liniște. Dar ce vindecă un astfel de pelinaș sau ce a vindecat în cazul tău? Ei, primii kilometri te gândești la rate, la relații, la ce face copilul, ce ai făcut tu, de ce ți s-a întâmplat, ce ți s-a întâmplat, după care încep să conștientizezi că de fapt tu ai generat Că, de fapt, ești comod, ai dorință de control, ești impetuos, ești mincinos cu tine însuți, ești laș, ești posesiv, am zis, ești ai toate, ești vanitos, ești orgolios. În momentul în care un om îți apasă un buton, îl iei dușman refuz să vezi. Asta e pe la mijlocul drumului. După care începi să alchimizezi puțin câte puțin și să transformi și să te apuci să dai telefon și să mulțumești oamenilor care ți-au făcut rău pentru că te-au învățat să fii, să accepti, să descoperi. Aveam o, o, o doamnă care avea o dorință de control puternică și manipula și pe drum mi-am dat seama că ceea ce fac eu și dezaprob la ea am făcut și eu. Adică ceea ce face ea am făcut și eu. Și am dat telefon și am mulțumit pentru faptul că m-a ajutat să descoper cine sunt cu adevărat. Am dat telefon și uh, fostului iubit și am cerut iertare pentru cât de dictator am fost în perioada în care am fost împreună și cât de mult l-am chinuit. Deci era în pelerinaj da. și mai aveai pe drum, da. îți, îți mai îți veneau vin, Da, îți vin și te gândești și de ce. telefoane acasă. Da, nu, 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 nici măcar nu erau telefoane cu touchscreen, era din la micul. Dar dădeam telefon să cer iertare. Pentru că pe drum conștientizezi că dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu numai din cauza, ci într-o relație sunt trei entități. El, ea și relația. Nici tu n-ai mai construit la relație, nu numai el. El da. o fi obosit. Cum te-a ținut fizicul tău? Foarte greu. de boală, operație hmm. la genunchi, fibrom și așa mai departe. Fii Cum atent. te-a ținut 826 de kilometri? Ceva. Plec eu cu toată aroganța unei fete crescute la munte, la Brașov. Eu creasta pietrii craiului, of, <laughs> o fac, uite, așa. Am urcat, am coborât. Da, dar după aceea zaci două, trei zile. Pe Camino faci între 25 și 30 de kilometri pe zi, ca o medie, ca să poți să. Am făcut și 37 de kilometri, am făcut și 9 kilometri. 37 pentru că nu am găsit loc de dormit și 9 pentru că am dormit în cameră cu un liliac într-o noapte. Eu am stat ciuciu cu cearșaful pe cap și el a zburat, eu n-am dormit, am îndurora, ne-a fost frică unul de celălalt. <hânt> Și când am pornit, am început să dorm. Simțeam cum dorm pe drum, în cad genunchi și m-am oprit la primul la alberghe și uh, m-am culcat. Numai 9 km făcusem atunci. Um, după <gântu-i> după două zile și jumătate de ploaie la Poviță, prin Pirinei, uh, au început să apară primele bășici. Ăla a fost semnul de, de vanitate și de orgoliu la mine. O fi zis, doamne, doamne, ești fată de la munte? Ia joacă tu pasta. Și am avut o mămică 
bășică, pentru că dacă n-a fătat la bășit și pe stângul și pe drept, dreptul, am făcut și tendinită când am ajuns în, în Navara, în țara Baștilor, în, în Pamplona, acolo am avut, o, o, făcusem o tendinită. Deci am primit pe, pe picioare, pe genunchi, se zice că e orgoliul, este în genunchierea, e mm-hmm. acceptarea. Cu o lună înainte fusesem în Mexic. Am stat două săptămâni în Mexic, în peninsula Yucatan. Este al doilea mare rezervor de apă dulce din lume, după Groenlanda. Tot subsolul este plin de, de canale calcaroase, carstice, care filtrează apa și o fac apă dulce. Noi am, am mers prin, pe sub tot felul de râuri din astea, pe sub pământ, peșteri. Energia telurică scoate din tine ce e rău, putred, găunos, scoate la suprafață. De asta am și stat după aceea o săptămână la mănăstire, pentru că mă întorsese, mă îndârjită și aveam, cum să zic eu, mă deranja barba lui, ochelarii lui, buchetul de flori, totul era mult așa. Ce Dumnezeu se întâmplase cu mine, nu-mi dau seama. Pe Camino am, 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 am tras la rindea tot. Cu piatră pons am curățat toată energia negativă, cum prin toate problemele pe câmpul fizic. Mi-au trecut cu două săptămâni înainte de a ajunge în Santiago de Compostela. Au început la o săptămână când am intrat pe Camino și s-au terminat. Dar de ce nu te-ai lăsat? Ce te-a făcut să mergi mai departe? Habar nu am. Niciodată nu mi-a părut rău că am plecat. Dar cu siguranță ai avut zile în care te, te trezeai Mihai. și spuneai eu cum sunt în stare să mai fac următorii 20 de kilometri astăzi? La un moment dat îmi place mișcarea, îmi place efortul, acest consum fizic pe mine mă încarcă. Însă, la un moment dat, într-una dintre zile, n-am găsit loc de dormit. M-am așezat, eram în, în, în Castilia Ileon, unde totul mm-hmm. e plat, m-am așezat pe marginea drumului, nici mi-am dat seama că era un canal mai încolo și că mirosea cumplit, erau niște rahați mai încolo, m-am așezat în rucsac, în sacul de dormit, Aveam o sticlă cu apă și un măr. Și mi-am zis, eu de aici nu mă mai mișc. Nu mă mișc. Ce o să se întâmple? Mor? Nu mă mai interesează. În timp ce eram într-un abandon care venea din resemnare, nu din înțelegere, vorbeam despre asta, am primit un mesaj de la părintele meu duhovnic, exarhul banatului, părintele Simeon. Bibi, ce mai faceți? Cum vă mai este? Atât mi-a trebuit, Mihai. Că eu aș vrea să merg mai departe, dar uite că nu pot, că dacă tot m-a trimis Dumnezeu pe Camino, de ce m-a abandonat? Și uite că splină de bășit și n-am găsit nici loc de dormită. Și di, 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 di. <laughs> Două mesaje mi-a trimis în tot, pe tot în parcursul pelerinajului ăla. Și mi-a trimis răspuns cu un smiley face uriaș, pe principiu mai bine frumos și bogat decât râd și sărac, îmi zice... Uh, nu-i nimic, când o să vă treacă, o să fie mult mai bine. Deci duhovnicul, deci, duhovnicul tău te-a trimis un emoji? Da, da. Îl iubesc, care simțul... Știi cum e? E ca un moș Crăciun, dar cu barba neagră și cu două șovițe albe. Mm-hmm. Chicotește, conduce și se întoarce și vorbește cu mine. Părinte, uite-te în față, nu că astăzi nu murim! Și stă și vorbește cu mine. Îl iubesc. Îi place salata de băf și... O, una dintre coli, cola, o cola. <gângă> da, de ce este? Și uh, din desemnare te-ai trezit Știi după ce cuvintele zis? părintelui? Nu, mi-a zis așa, curaj și bucurie. Curaj aveam cât cuprinde. Începuse să-mi dispară bucuria de a merge. De la oboseală? De la Dumnezeu știe, de la, de la gânduri, de la, de la analiză, pentru că ăla a fost începutul în care am conștientizat ce înseamnă să stai în tine și să întorci atenția nu spre afară, ci înspre tine. Deci tu de-aia și din... să mergem singuri. Da. Bineînțeles că te întâlnești cu tot felul de pelerini, dar acolo ești într-un dialog cu tine, începi să mergi din interiorul tău. Nu-ți mai merge corpul, ci merge fi... Mihai, în altă zi, nu-ți spun că atunci am mers pe Camino, mai departe, am mai mers 4 km sau 3 km și ceva și am găsit loc de dormit singură în cameră. Mulțumesc. În altă zi, tot așa, de la mijloc în jos nu mai simțeam corpul ardea și mergeam cu ochii în drum. 
și mergeam cu ochii în drum. Mă, durea, mă ardeau tălpile de pietrele de pe drum. La un moment dat n-am mai simțit și mergeam cu ochii în drum. Cu bețele. S-a întâmplat ceva, ochii au rămas în drum. Și tot ceea ce mă, mă mai ținea legată de corp, era privirea și respirația. Aveam impresia că, cum să spun, toată, to- toți copacii de pe stânga și de pe dreapta trec prin mine și prigorile trec prin mine și pentru că tot drumul îți cântă prigorile. Uite așa, m-au însoțit iepuri pe drum. Deci este, se zice că e sub energia căi lactee. Se întâmplă lucruri pe drum. Acolo am învățat ce înseamnă prana. Nu găsisem... Uh, uh, să-mi scot bani de pe card și două zile și jumătate n-am mâncat. Deci, a plouat soare și m-am hrănit cu energia soarelui. Se întâmplă lucruri. Important este să dai voie ființei tale să ai deschidere. Însă atunci când ai deschidere, ai deschidere pentru orice. Și trebuie pentru să... Rău, greu și pentru... Exact. Și acolo înveți să faci, să triezi ce lași să te pătrundă, ce zici. Deci nu neapărat e... drumul te-a durut cel mai tare, ci tot ceea ce ai simțit. Ce, ce ai descoperit la tine. Mm-hmm. Ce descoperi la tine. Și dacă refuzi, ți se arată de... pe câmpul fizic. Toate alea de te îmbolnăvi să Da, da, da. Iar, da. Și culmea este alta că m- deci, joia este ziua în care are loc acea cădelnițare unică. Bazilica din Santiago de Compostela este unică. Există o, o cădelniță uriașă și nouă călugări trag de niște funi groase ca niște parâme și se ridică și dau drumul la, la cădelniță pe întreaga suprafața a bazilicii și cădelnițează dintr-un capăt în celălalt. Am prins joi... Optul este cifra pelerinajului. Eu am născut în 7, în 7 aprilie. În 7 iunie am fost în Santiago de Compostela, în 8 am prins acea cădelnițare, eram din toate colțurile lumii acolo. N-am înțeles o boabă de latină, o singură măicuță cânta. Ce-a putut să, să genereze acel cântec unic într-o slujbă ținută de patru călugări, patru episcop sau așa, din patru uh, țări diferite. Japon... Plângeam, se auzeau numai plânsete, dar nu de durere, ci de, de, de extaz, de exaltare, de bucurie. Și după aceea, pe 10, am fost la uh, în iunie, am ajuns în, Santia, în uh, Finistere, uh-huh. unde pe 10 a avut loc o întâlnire a pelerinilor se a aniversat nu știu câți ani de, la, de când începuse pelerinajul, o mie și ceva de ani, și a fost o întâlnire a pelerinilor din ultima perioadă. A fost un vis. A fost o... Ah, oh, Doamne! Mi-a venit notificare că trebuie să fac, să postez pe Biril, știți? Și, aș, și am vrut, nu știi Biril? Doamne, Mihaela, este tu, vorbești despre Santiago de Camino și nu știi ce este Biril? Mi-am făcut, eu sunt ultimul din familie care și-a făcut cont pe Biril. Ce e aia? Îți vine notificare, o rețea Că? socială. Alta? Da, alta. Noua. Uh, unde îți vine notificare și trebuie să faci poza atunci, să fii Biril. Ah, Biril! Biril! Am înțeles Biril! Ce Dumnezeu, Biril, Biril! Adică... Pe TikTok, TikTok, da, da, da. Biril. Da, uh. și, și tu ți-ai făcut poză? Și ți-am făcut ție, pentru că ah! face și camera de selfie și camera din ah, spate. Eu mai vreau, da. Biril. Păi nu, păi... A, mai am 20 de secunde. Hai. Hai, da. Și mă uitam pe birilul ăsta. <laughs> mă uitam pe birilul ăsta. Ce mă amuză lucrurile uh, astea. Gata, am postat-o. Îmi pare rău. Nu contează. Așa, oricum doar familia mă urmărește și doar... Nu contează, că... oricum nu mă... Nu, nu contează. Așa și? Vorbeai despre Santiago de Camino, eu îți făceam poză și jur că arăți de 30 de ani, adică e... Am să-ți mai spun ceva. Ce frumos e să n-ai vârstă, cum ai spus mai devreme. Trebuie să spun asta. În momentul în care... Mă întreabă femei, Mihaila, cum ai slăbit? Și le spun, uite, metabolic balance... 
Uuu, uh, și ce e asta? Cât costă? Uite, 500 de euro pe... Atât? Bine, da, dacă nu ai, uite, sunt niște principii. Mănânci trei mese pe zi la 5 ore diferent. Să nu ciugulim noi ceva între... Ok, bun, dacă nu poți așa, renunță la pâine și la dulciuri. Atât. Că atunci, uite, scadă. Ai, mă, Mihela, vin sărbătorile. Bun, dacă nu se poate nici așa. Te trezești, te trezești dimineața la ora 7 și mergi la sală de la 7 la 9. Ai două ore în care consum ceea ce... La ora aia. Ce vreți de la mine? Ce vreți de la mine? Cum am slăbit? Disciplină și voință pe termen lung. Punct. Indiferent de dietă. Însă, ceea ce vreau să spun este că poți să ții mama dietei dacă nu există un echilibru interior care te transformă la nivel de celulă, la nivel de ADN, Mihai, poți să faci orice. Tu trebuie să rămâi într-o anumită greutate și echilibru și armonie cu propria ființă timp de un an de zile. Celulele capătă în memoria Mori. lor uh-huh. o, o, altă, o altă hartă. Da? Eu cred că această oricât stare, ai mânca, oricât ai bine, mânca, acum, bine, nu, 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 și mă nu vezi oricât. și tu că, nu, trebuie să fii cumpătat, da? Uh-huh. Dar cred că de aici vine și starea asta de, de tinerețe pe care o văd unii. Nu mai stau, nu mă mai duc la... ce să faci la față? Nu mă mai duc la cosmetică, că n-am timp, nu, nu trebuie să vin să fiu pe sticlă. Nu, nu, nu poți să-mi spui asta. Pe cuvântul Ia, meu nu, nu, de onoare. Ai distrus industria de beauty. Dacă tu nu te duci la cosmetică, măcar de două, ai nu trei pe săptămână. Nu, Mihai, pe cuvântul meu de onoare. N-am timp. Cum să mă duc de trei? O sunt în București de câteva zile și până duminică, nici nu știu, mâine am curs de dimineață până seara, când ajung acasă, nu știu pe ce să pun mâna. Nici la am copii. Pe perioada pante. Uite te cum arăt. Ce ți-am spus când am început că m-am pieptenat și m-am ciufulit și am zis ce bine că nu sunt pe sticlă, că nu trebuie să mai, mai merg la coafior. Ștefan, cum, cum să vii la, la Reida Bunia, la fain și simplu, fără să treci pe la coafior înainte? Și eu îmi fac manicura și să-ți mai spun ceva. Pe perioada pe pandemie am învățat să mă vopsesc singură. Știu și cu ce și știu și nuanțele. Da. Și am fost la un eveniment foarte... Laurent Turet este tipul la care merg eu aici în București uh-huh. constant și mai am pe cineva la Oradea. Și m-a văzut într-o poză ce Mihaela, dar ce coafură bună ai avut! Eu mi-am făcut-o! Nu se poate că-ți spun! I-am spus că vreau să mă duc. Mm, um, ai văzut bucket list, da? Uh-huh. Sar de la una la alta. Eu am un fel de status list. Am niște profesii pe care aș vrea să... Aș fi vrut să le fac și nu le-am făcut. Că, n-am avut, că am făcut altceva. De exemplu, mi-ar plăcea să lucrez o perioadă într-un salon de coafură. Și am spus lui Laurent, mă duc la el să lucrez o perioadă. Am fost într-un centru de echitație, vreau să lucrez într-o seră, să iau o floare Uite de la frumos. sămânță, să o cresc, să crească, să se facă mare, să o iubesc, să-mi dăruiască iubirea ei, să îi cer voie să o tai, să fac un aranjament floral și să îl dăruiesc cu poveste. Pentru că totul în jurul nostru e o poveste cu introducere cu prin și încheie. Mm. Și așa mi-ar plăcea să fac. Să ne întoarcem la Camila. La povestea noastră. La povestea noastră. Uh, Dar d- înainte de asta, mai spunem, cum, cum ai zis că se numește uh, Metabolic Balance? Metabolic Balance. Eu Nicolaescu. E, uh-huh. e, un, e minunat. Dar nu, uite, de exemplu, acum țin fastingul. Mănânc șase ore, restul nu. Sau mănânc opt ore, restul nu. De exemplu, dacă mi se întâmplă ca seara să uh, mănânc puțin mai târziu, atunci a doua zi, sigur, micul dejun îl iau mai târziu. Să nu am mâncate uh, uh, 16 sau 18 deci ore. Deci fasting 16 da, cu, da, cu 6. Da. Cu 8. 8 ori, o, ori uh, 16 cu 8, uh-huh. ori 18 cu 6. Uh-huh. Și în alea 6 ore mănânci. În alea 6 ore beau avea cu o bombonică. Mai mănânc da. o bombonică și mănânc da. Da. bombonică, nu, da. nu refuză deci nu, și nu, 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 nu. Mm, Mai ușor. Și asta nu pentru că nu-mi place pâinea sau că mă îngrașă. Însă am observat că zahărul și carbohidrații, glu, glu, glucidele, cresc procesul inflamator din corp și evit asta. Uh-huh. Articulațiile mele sunt fragile și, în general, brașovenii au problemele astea. E un oraș umed. Genunchii, șoldurile, coatele. Și atunci mă străduiesc să nu favorizez procesul inflamator. Zahăr cât mai puțin. Nu că nu mi-ar plăcea. Ah, dulce, numele tău e tatu, dar totul. Cum te-ai întors după, după Camino? După Mi-a fost Sanchez. foarte greu să mă întorc de pe Camino, Mihai. Pentru că asta mă sperie uh, uh, cel mai M-am tare. întors Întoarce. prezență fizică, 
Însă ființa mea rămânea, nu înțelegeam de ce oamenii se grăbesc, nu înțelegeam de ce nu se salută. Dacă rămâneam pe marginea drumului să mă închei la șiret, toți pelerinii care treceau pe lângă mine mă întrebau te putem ajuta cu Dacă ceva? Ești da. Um, îți apar îngeri în prezența unor oameni. La un moment dat tot așa obosisem înainte de a o sebreiro și croce de ferro și în urma mea a venit un călugăr din Edinburgh, profesor de... semăna cu Don Quixote, înalt, ciolonos, cu capul mic, cu urechile mari, preda fizică și biologie. Uh-huh. Și am mers împreună cât a trebuit să urc, să urcă mult. La croce de ferro, aduci de acasă o piatră pe care o încarci cu tot trecutul tău, o ții în palmă și are o încărcătură energetică a ceea ce ai fost tu până în momentul acela. Și o las la croce, o las la croce de ferro și începi restul vieții tale. Hmm. A stat cu mine Julius. A stat cu mine până când am pus piatra și după aceea când a trebuit să plecăm, a zis că el are întâlnire cu frații lui. Și a mers cu un compas din ăla, așa mergea, și a plecat. Nu l-a mai văzut nici înainte și nici după. O f- o, o, în oameni. Da. O altă doamnă, mi-aduc aminte, Pilar se numea, aveam bășici multe și am oprit în Estea. Ce fabulos cât de, cât de prezente sunt în mine amintirile de atunci. Știu... Cât au trecut? Cât am zis? 11 ani, 2012 și suntem în 2012. 10, 10 ani. Extraordinar. Ce m-a mai marcat. Și stăteam pe o bancă cu picioarele de, de, fără șosete ca să mi se usuce bășicile și a venit. Nu știam spaniolă. Mi-a luat, a, a deschis rucsacul, a scot tot felul de creme de acolo, a început să maseze piciorul, mi era atât de jenă, că mi era piciorul scos uh-huh. din șosetă și din pantoful sport și mă gândeam, zic, bă, miroase piciorul, e transpirat. N-a contat. Mi-a masat piciorul, mi l-a ținut, uite așa, talpa, mi-a luat șoseta, mi-a pus un picior, mi-a pus compet, ăsta, cum zice, plasture, mi-a pus șoseta, m-a masat, m-a binecuvântat într-un fel anume și a plecat. Și n-ai mai văzut niciodată. Niciodată. Nici înainte, nici după. Deci întoarcerea la, Roma, la lumea reală este e foarte, grea. Foarte, da. foarte grea, da, grea, numai că noi grea. aici trăim. Te întorci, însă nu mai ești omul care ai plecat și te, 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 ești un pic, te uiți la oameni și îți vine să-i întrebi unde te grăbești? Uh-huh. De ce faci ce faci? De ce gândești cum gândești? Tu nu-ți dai seama că ești atât de mărunțel în lumea asta mare și că mă întorc la ceea ce spunea Eminescu. Muscă de o zi. De ce și ești cum? ce devine ești? adaptat? Nu, te adaptezi. Te însă adaptezi? în structura ta, da, pentru că la un moment dat mai uiți. Însă în structura ta ceva se schimbă. Iată, mi amintesc și acum cu, cu toată ființa de emoțiile pe care le-am simțit atunci. Pe de altă parte, practicând yoga, yoga care nu înseamnă misa și băut pipi și făcut sex în grup, Mai cum mă gândesc și alții, nu-ți spun. Oh, am trecut peste asta. Da și nu. Depinde de vârsta pe care o are cel căruia îi te adresezi și care te întreabă, dar ce faci? Și spui ce faci? Ah, oh, da, eu nu. Am fost la mănăstirea la Prislop. Uh, am intrat în mănăstire... Am început să mă rog și n-am stat așa. Am stat pur și simplu cu mâinile pe picioare, încă și pe oase, și eram în mine, în toată ființa, intrasem în, în ființă. Și a venit o doamnă și mi-a spus, nu mai stați așa, că o să vină măicuțele să vă dea afară, că stați în poziție de yoga. What? What? Deci oamenii sunt așa cum sunt. De aia trebuie să iei așa cum sunt. Eu am continuat să am momentele mele de meditație. După aceea a urmat... A deci urmat te poți experiment. și ruga, poți, te da, poți și medita, da, ca da. să zic așa. Pe ce are una cu alta? De rugăciune e rugăciune, meditația e meditație. Meditația înseamnă să spotolești zumzetul din minte, să o faci să tacă și să te întorci cu atenția în ființă, să te inunzi de lumină. De, de, de fapt, asta simți, o lumină, cazi, cazi cumva în tine, așa, și te inunzi de o lumină, asta înseamnă, și să nu te gândești la nimic, și dacă îți vin gânduri la început, că la început te macină și vin peste tine, dacă intri în dialog cu ei, între negocieri și dialog cu gândurile, s-a dus totul. Ai pierdut, Dacă anunci, se întoarce mai dospici și mai puternic, dar a venit. Aoleu, trebuie să mă duc la Mihai.
Chiedete tu mi hai dai mâine. Dor pe respirație. Um, după care săptămâna viitoare trebuie să faci nu știu ce. Ok. Săptămâna. Și mă întorc pe respirație. Respirație este cea care ne ține în această existență și nu dăm importanță. Fără mâncare poți să stai 40 de zile. A stat el cu E mare. Eu am stat 15 zile. Am prieteni de la Oradea care a stat 40 de zile. Mulți au încercat asta. Știu, fără eu... apă poți să stai 5-7 zile, fără aer nu poți. Eu, eu am dat exemplu ăsta. Când vii prima oară pe pământul ăsta, <gasps> tragi o gură mare de aer, nu-ți intră un gând în cap. Nu-ți intră aer. Duhul Te-ți Sfânt. Aer. Duh Sfânt, ăla-i Duh. Ți-a, ai venit. Știi ce? Este, a, este scânteia care îți dă temperatura de 36 de grade la corp. Exact. E perpetuum mobile ăla. Respirația arleneșă pe care o ai pe diafragmă ca să poți să-ți supraviețuiești, să nu mori sufocat în timpul somnului, că nu ești conștient. Și da? a capătul celălalt când plecăm și-a dat ultima sufare. Zice că suntem mai ușor cu 21 de grame. Sufletul. Ei, meditația asta înseamnă și pe acel fond încep să te rogi rugăciunea inimii sau rugăciunea Maicii Domnului sau orice vrei. Se zice că fiecare, fiecare sfânt este arhetipul unei energii. Maica Domnului este arhetipul grației divine. Și am descoperit-o după mult timp la a doua operație la genunchi, dar de data asta pe dreptul, la Megugorie. Acolo iar e un loc în care oamenii ar trebui să meargă. Și mai e ceva în toate locurile astea sfinte, încărcate de energie, du-te pregătit pentru asta. Nu vorbi în continuu. Pentru că, uite, am fost în India și în Peru. Am fost cu niște grupuri mici, însă oamenii taca, 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 sunt dornici să, să, să vorbească într-una, să vorbească, să vorbească în afară, spume, uh, 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 pahar de șampanie, tăi, 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 tăi. Nu. M-ai întrebat cum m-am întors de pe Camino? Întreabă-mă cum am intrat în restul zilelor după Peru. Pentru că în Peru am făcut aia hoasca. Oh, cum a eu. fost acolo? Grija e parte din viața ta. De aceea am creat pachetul de cont curent grijă completă cu zero comision de administrare în primul an și zero costuri pentru transferuri în casări și plăți inter și intrabancare din mobile și internet banking. În plus, ai o dobândă de 8,5% pe an pentru depozitele în lei cu depuneri ulterioare. Checkbank. Parte din viața ta. Așa mare bucurie simt de fiecare dată când... Uh... Am în fața mea oameni uh, autentici care nu se feresc uh, și nu, nu au filtrele astea. Oare ce o să zică lumea când spun asta? Pentru că uh, îmi vorbești despre meditație, îmi vorbești despre rugăciune, îmi vorbești despre Međugorje, îmi vorbești despre uh, Camino, îmi vorbești despre uh, Peru, Sper. Înainte de asta, cred că ar trebui să-ți vorbesc despre 10 zile de meditație vipassana. 10 zile în care n-am avut telefon, carte, laptop. N-am avut nimic. 10 zile în care am tăcut, am fost în cameră cu alte. A fost cadoul fiicei mele în urmă cu 3 ani, de ziua mea, în 7 de aprilie. Nu în România la 3 ore. Există un centru sau două, există și în România, însă Ioana fusese... Fica mea s-a stabilit în Berlin de 9 ani, de 8 ani. Eu de nou în Oradea, capra sare masa, ea da sare casa. Eu de 8 ani sunt, de 9 ani sunt în Oradea, ea în Berlin. Și făcuse meditația. Deci v-ați mutat în vest amândouă. Da, da, tot mai în vest. Ca să nu spun Occident. Da, și ai, ai, tu știi Oradea, ai văzut cum e și ce urmează să se întâmple acolo. A, așa, și ăsta a fost cadoul ei. 10 zile de tăcere totală. 10 zile în care... Chiar dacă stai în cameră cu alte două doamne din țări diferite, nu ai voie să te privești în ochi în care trebuie să te, cum să zic eu, să ai grijă, să-i simți intențiile, să nu dai peste ea, să nu intri la baie, să ciocăni, să nu te uiți la ea și să zici... Nu, asta înseamnă vorbești, dar mimă, da? Nu, e un om verbal foarte puternic, nu. Pur și simplu nu, ești tu cu drumul către tine și de patru ori pe, pe zi făceam meditație. Nu ne mișcam, cu atenția pe respirație, 
obținând niște rezultate extraordinare de, și niște răspunsuri la niște întrebări pe care mi le pusesem. Exact o zi înainte de a pleca. A fost foarte greu, mulți au renunțat. Le este greu să stea 10 zile să nu scoată un cuvânt. nu e ușor. Păi. Bașca nu, asta se întâmpla în 7 aprilie. La, eu sunt obișnuită că în 7 aprilie, când este ziua mea, am ziua. mii de mesaje pe toate rețelele de socializare. Bașca sunt la telefon în continuu. Și nu ți-a fost gândul acolo? Nu, pentru că nici nu mi-am mai dat seama că e 7 aprilie. Uh, Ioana mi-a adus aminte, Ioana stătea în altă uh, cameră, uh, a venit la mine, i-am recunoscut piciorușele pentru că avea șe- uh, șosete cu degețele uh-huh. și a venit la mine și a făcut cu degetele așa și am ridicat capul și mi-a zis atât. Ea a plecat, eu am plecat și gata. Și când ne-a dat verde la vorbire, atunci să te vezi. N-am tăcut o zi și jumătate de noapte. Am vorbit într-una. Toate emoțiile, toate trăirile, toate spaimele ale ei, ale mele, toate visele, pentru că peste noapte ai niște vise. Mintea scoate tot căcuțul la suprafață. Tot. Toate alea grele, grele, te trezești cu niște vise peste noapte. Oh, aleu. Coșmaruri. Sunt îngrozitoare. Subconștientul, aveam voie să spun cuvântul acela? Că am văzut că chicotit. Te rog, nu. De zor. Nu bine, la televiziune. Tot mi-a... gunoiul minții. Așa e mai bine? A fost mai elevată? A fost o doamnă. Așa iese la suprafață. Nu e ok ce se întâmplă în mintea omului, dar iese. Iese în timpul nopții. Și te trezești dintr-o dată după 10 zile liniștită cu o parte dintre lucruri rezolvate involuntar. Însă atenția toată e înspre tine. Pentru că cele două mari secrete ale evoluției emoționale, spirituale, psihice, zi cum vrei, este să fii atent la respirație, la, la stimuli pe care ți, ți, corpul tău ți transmite constant și să reușești să conștientizezi că fiecare emoție care ajunge în creier se transformă în senzație pe corp. Asta este baza meditației Vipassana, meditația lui, după Goenka a lui Buddha. Voi să mă Două întrebări. Ceva. Una. Te-ai mai îmbolnăvit de când uh, ești în căutarea asta spirituală? Da, mai mult chiar. Pentru că am cerut. Când vrei, cu cât te duci mai mult. Da, și nici măcar nu e căutare, este mersul firesc, Mihai. Eu nu mai caut, că mulți tot așa am zic, ah, Mihaela, că e, e în căutare, că e neliniștită. Nu, sunt foarte liniștită și nu mai caut. Însă, în drumul firesc pe care ai apucat și în exercițiile, în dorința de a pătrunde în adâncul ființei tale și a face curat și ordine pe mai multe generații în spate, ispitele, ca la călugări, ispitele sunt tot mai mari, provocările pe câmpul fizic sunt tot mai mari. Și au început. Am mai scos un colecis, s-a întâmplat un fibrom, am mai operat un genunchi, o p- incontinență urinară am rezolvat-o și pe aia. Deci nu m-am lăsat cu una, cu două. Ele vin. Și te mai sperie A, cum te speriau? Hernie. Te mai sperie cum te speriau odată? Nu. Le iei drept încercări, ispite... Da, da. Da, note dacă, de plată. Dacă, exact, note de plată. Pentru că n-am trăit degeaba 50 de ani, să știi. Am trăit. Am fumat până acum 11 ani, 30 de ani. Am avut un club, Oldisul. Apoi n-am stat acolo să beau apă plată. <laughs> Nopți nedormite. Eu sunt un, am făcut dans sportiv. Îndește-te câte nopți. Am dansat până când, cum să zic, că nu de la mers, ci de la dans. Nice Mers pe m- nu. Dacă e să plec mâine, nu mi pare rău de nimic. De absolut nimic. Voiam să... Două lucruri n-am făcut. De unul m-am lecuit, m-a lecuit Ioana. Voiam să fac o croazieră, mări oceane. Și voiam să merg cu ea. De regulă, în lucrurile, în zonele deosebite, merg cu ea. Doar India și cu Peru am ratat, pentru că Ioana a terminat a treia facultate, e un, într-un serviciu nou și nu poate să mai plece acum atât de uh, lesnicios. Uh, mi-a zis eu, ecologistă, eu nu mă duc. Și, și o, să, o să-ți spun lecția de integritate pe care am primit-o de la ea. 
eu nu mă duc sub nicio formă în, în acele orașe care deversează mizerii în ocean și tu ai văzut filmele documentale cu animăluțele care cu plastic, nu știu ce. Ok, gata, nu mă mai duc nici eu, așa te vreau. Deschid o paranteză. Părinți care își ascultă copiii. Nu numai că îi ascultă, că o ascult, dar de multe ori, de exemplu, când era în clasa întâi, mi-a spus că abuzez de condiția mea de părinte. <laughs> și m-am dus, am ascultat-o cu atenție și mi-am cerut iertare. Mă duc la ea în vizită. Ce face o mamă când nu-și vede copilul de un an de zile? Merge și face curățenie generală, spală, calcă, apretează, îi face de mâncare când vine de la slujbă și așa mai departe. Spăl, pun lucrurile la uscat, mai rămân niște chiloței, îi pun pe calorifer și vine Iona de la serviciu. Mă mă frumos să iei lucrușoară de pe calorifer. Zi de ce? Atunci când m-am mutat, i-am promis proprietarului că n-am să pun nimic la uscat pe calorifer. Ah. La care eu zic, și? unde e proprietarul? Mama, eu am promis acelui om că n-am să pun niciodată nimic la uscat pe calorifer. Te rog frumos să le iei. Tuf, una peste ceafă. Mi-am cerut iertare, le-am luat. Asta e integritate. Ori eu credeam despre mine că sunt o ființă integră, că... Iată, asta e integritate. Să-ți aduci aportul, să nu... Dintr-o... Cum să zic... Să iei atitudine nemergând într-o croazieră. Dacă ai promis unui om ceva să faci, chiar dacă omul nu e lângă tine, asta înseamnă integritate. Dacă ai ști câte am învățat de la ea. Și a doua frumoasă întrebare... declarație către fică. Și voi să mai mai întreb ceva. Și a doua întrebare era... Dacă toate experiențele astea ale tale... Să mă scuză-mă! Iar a doua chestie pe care voiam să o mai fac era Așa. să joc la păcănele. N-am jucat niciodată la păcănele. Vreau și o să bag chestia și să... Nu? Tu ai jucat? Știi cum e? Păi am fost de în vreo 5 ori în Vegas, dar mai mult de 10 dolari n-am băgat. Și eu am fost în, în... Dar când am ajuns acolo și am fost cu niște prieteni, am zis, nu știam să joc, nu știam cum se face la ruletă, nimic nu știam. E și greu să... să lovești butoanele alea. Da, stai să vezi că i-am zis, zic, nu mă simt în formă acum să joc, nu mă simt pregătită, da, nu sunt inspirată, dar nu știam ce să fac, știi, și am făcut pe deșteapta. Da, și am renunțat, nu mă mai interesează nici una, nici alta. Acum Foarte treabă, bine. mă. Uh, asta înseamnă că te-ai maturizat. Uh, voiam să te întreb dacă nu ți-e teamă de judecata asta a lumii care să, să spună, Mihaela, dar tu faci o ciorbă spirituală, te duci și uh, la... Prislop, te duci la, în Santiago de, Camino de Santiago, te duci și în Peru cu Ayahuasca și în, la Mejugorie, la Maica Domnului. Ce e aia ciorbă spirituală? Am mama avea o vorbă. Asta. Adică zicea, dacă... mama, niciodată, mamă, ai grijă de-a lungul vieții. Două expresiile țin minte de la mama. Mamă, să știi că niciodată nu te arde o supă grasă. Întotdeauna te ar lăturile. <laughs> Iar a doua expresie era, unde te grăbește așa? Mama, nu ies, plouă. Dar ce, mamă, plouă cu ciocane? Nici o problemă. Tu te și vezi de treabă. Unde te grăbești așa că doar nu plouă cu ciocane? Mm. În alt preasfinția sa, mitropolitul Banatului, pe care continuu să-l iubesc și să nu, nu pot să, să simt că e plecat. Probabil că e. Probabil că e aici cu noi acum. Îmi zicea, Mihaela, Dumnezeu se ridică deasupra a tot. Dumnezeu e lumină și iubire. Și acolo în Biblie scrie, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Nu zice doar din religia catolică, boșimană, om. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Și atâta va fi prezirea lui. Nu cred că contează care este părerea celorlalți. Atât timp cât eu simt în mine lumină, Iubirea și dumnezeirea care se ridică asupra la tot. Și mai e ceva, se vorbește despre calea cea dreaptă, doar că... Ce înseamnă drept? Nu există cale dreaptă. Ce înseamnă nu drept? Cale dreaptă. Din nou, e a treia oară când spun, muști de o zi, Mihai. Ne ridicăm noi în fața cui câtă vanitate și orgoliu să existe, să ne erijăm noi în adevăr a tot există, știutori. Există cale dreaptă în, în absolut. Exact. Dar în calea unde... unui om nu poate să existe Bine o cale dreaptă. Bineînțeles că nu. E... Nu, nu. Nu pot să spun eu îl caut pe Dumnezeu numai la ortodox sau numai la catolici, în schimb să dau cu piciorul unor oameni care se trezesc. Știi că uh, slujba, apropo de, de India, 
în fiecare dimineață la ora 4 ne trezeam și era un ritual pe care o făceau, îl făceau uh, guru, gazda de acolo uh-huh. unde am stat în ashram. Aceeași slujbă de dimineață este aia de dimineață a călugărilor în mănăstiri. Dimineața la ora 4. 4 da. uh, hindușii și brahmanii consideră că dimineața acea oră magică de îmbinare a zilei cu nopții se numește zâmbetul lui Brahman. Este ziua, momentul magic în care ai inspirație, lucru pe care îl fac călugării noștri, noștri în mănăstiri. Lucru pe care l-am făcut la, când am avut meditația vipassana. Lucru pe care îl fac călugării catolici. Toți fac același lucru. Este, tu ai citit cartea Autobiografia unui yogin. Uh, uh, povestea lui Yogananda. A plecat în Statele Unite fără să știe o boabă engleză și spune toată, ca să promoveze așa. Toată cartea dă exemple și face trimiteri. Ba la Tora Tora, ba la Coran, ba la Biblie. Știi că în ramul din India, și o să-ți arăt poză, la loc de cinste, pe panoplia cu sfinților, nu cu zei, nu, mm-hmm. treabă, cei care au trăit, este Isus Hristos. Ai văzut-o asta? E în poză. Este acolo. Cum că am văzut-o? Am trăit-o. Cât timp am stat de acolo 10 zile în ashram, în fiecare dimineață mă duceam și mă rugam la Isus și îl venerau pe Isus. Pentru că el, din punctul lor de vedere, a trăit o perioadă acolo. De asta, eu îl iubesc pe Dumnezeu. Punct. Și am credință. Punct. Despre ce vrei să vorbim acum? Despre India sau despre Peru? De cubanu. <laughs> despre Indie sau despre Peru? Dacă despre auziți, Peru. Băieții. Peru e una dintre marile mele, a fost una dintre marile dorințe ale tatălui meu, pentru că am fost în Mexic și am fost în Mexic exact în momentul echinocțiului de primăvară, când coboară șarpele cu pene, piramida, cu culcan din complexul Cicenița a fost wow. Însă acolo este uh, 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 civilizația astecă, cu, 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 cum să zic eu, foarte cruzi și foarte... Și tata îmi spunea, fâța lui tăticu, așa îmi spunea, când o să ajungi să vezi acolo unde civilizația se ducea în cap, în creier, pentru că inca și au fost niște deștepți. Știi că Maciu Piciu s-a construit în, pe la 1400 și ceva și s-a oprit. De, deci e foarte încoace, nu? Piramid, adică, de fapt, e o bibliotecă mare, un, tot complexul Maciu Piciu și s-a oprit construcția din cauza plăcilor tectonice care au generat mm-hmm. cu tremure și s-au depărtat. Așa. Și când mi s-a evit ocazia să merg în Peru, nu aveam niciun chior pus deoparte. Nu aveam niciun leuț. Și-am rugat-o pe tipa care o organiza să mă lase să plătesc în rate. Am muncit de m-a călcat nevoia, că tot zic că are tatu bani. Mă muncesc pentru ei. Deci predau, înregistrez povești, fac exerciții, pun voce pe audiobucuri, predau... Și nu mai eu știu. a fost programă în podcastul ăsta? Pentru că da. era, cred că, singura zi din octombrie-noiembrie în care da, Așa e, până la jumătatea lui decembrie sunt plină. După ce plec de aici, ți-am spus că plec cu copii de la Edubiz în Caliari, după care repreze- uh, 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 moderez un eveniment organizat de către o publicație din Madrid care va premia 58, 51 sau 58 de români uh, 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 excelenți, fabuloși din toate colțurile lumii în fiecare an. Asta e a treia ediție. Și m-au invitat să moderez acest eveniment. Mi se pare o onoare. Și asta înseamnă o recunoaștere a unor ani de muncă, o recunoaștere a anumitei serio- unei anumite seriozități și integrități. După ce de 11 ani nu mai sunt pe sticlă, da? Că despre asta e vorba. Da, e, e dificil, dar îmi place ce fac. E, și asta spuneam. Am avut un chior. Am plătit în rate, și când am ajuns acolo, mi-am dat seama că de Oana, fapt... asta ai fost. Da! Da, nu ăsta am fost și în Peru și în India. Și în, în, în Turcia am fost înainte la centru de detoxifiere. Nu poți să pătrunzi în tainele corpului tău dacă ești îngălat și plin de grăsimi și de uh, ceapă prăjită, nu cu fasole, ci cu crnați și cu carne și cu de toate. E bine să ai un moment, un, o, o, un post. A, deci tu te-ai pregătit în da. Turcia ca să mergi... Eu mă în... pregătisem în Turcia pentru India, nu pentru Peru, dar dacă a apărut Peru, pot să zic Ce nu? Ce să facem acum? Exact. Să zicem nu? Exact. E, și când am ajuns acolo, bineînțeles că am fost la lacul Titicaca. 
Bineînțeles că am urcat pe Rainbow Mountain la 5200 de metri. Dintre toți cei șapte care am fost, eu am fost de cea mai vreme. Cea... Eu am fost cea mai cu multă experiență și de multă vreme pe pământ și am fost singura care am urcat până pe vârf. Adică să ajungi acolo și pentru 300 de metri de altitudine, da, curge puțin sânge pe nas, da, cu gura căscată, da, mețești, ai sevraj, da, te doare capul, da, ce merită să te duci. Adică, nu știu dacă mai ajung acolo, cu toate că ne-am propus împreună cu Ioana să mergem cu fica mea. Da, pof! Am fost și acolo, am fost la Machu Picchu, însă, Marea provocare pe care mi-am dorit să o trăiesc și despre care nu văd de ce oamenii nu vorbesc, mi-am asumat, uh, uh, mi-am asumat uh, și acțiunea în sine și pregătirea pentru asta, au fost cele două zile și jumătate într-un resort, ashram, nu ashram, că în Peru nu sunt. Fabulos este poporul peruvian. Mici de, deci nu mai peruvian. pot, îi iubesc, își spală curțile, își spală uh, 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 asfaltul din fața porții cu detergent. Uh, sunt mai mult vegetariani. Uh, la, la altitudinea aia ei cultivă plante. Nu vezi mizerie și să, ve- să vezi ca, ca în țările civilizate scursura aia din pungile de gunoi. Ei e strâng repede și fac compost pentru agricultură. Sunt de o curățenie. Zici că sunt uh, popor înapoiat E bine așa înapoiat și cu acea curățenie adevărată, cu acea coeziune și conexiune cu pământul, pacea mama, ca așa spun energiei pământului. Pacea mama? Pacea mama, da, da, da. E... În Machu Picchu am văzut niște morminte așa mici și mă gândeam, zic, câți copii mor, ce nu? Ăstea sunt adulții care oricum sunt foarte micuți de înălțime și sunt culcați în poziție fetală, așa, de fetus, de... Pentru că se întoarce în sânul mamei. De fapt, este mama pământ ca la noi, Duhul Sfânt și Tatăl Ceresc. Este aceeași mărie cu altă pălărie. Punct. Și Și mă întorc la... Ayahuasca este un maglavais, este și medicament și este o plantă un maglavai făcut din niște frunze și o scoarță de copac. Uh-huh. Îl bei? Mie nu mi-a plăcut la gust. Colegilor mei le-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut. Te poartă într-o stare interioară profundă, te duce într-o zonă pe care unii o numesc halucinantă și în funcție de ce ai tu băgat pe sub covor, scoate la suprafață, prin acele imagini, ai senzații de vomă, icnești, dar nu dai nimic afară, scoți mult din tine, scoți... Se bazează pe un fel de energie. De unde am aflat? O, o, o doamnă de aici, din România, pe la 20 și ceva de ani, a fost diagnosticată cu scleroză în plăci, a ajuns acolo, a ajuns la același ram unde am fost și noi, a făcut un tratament de vreo șapte ani cu aia hoasca, s-a vindecat, acum are vreo 37, încă am auzit că s-a stăduit să ducă și aici la noi în țară, a fi fost arestată, tot felul de zvonuri, habar nu am, Cert este că dacă, din perspectiva mea, dacă ar fi să o mai fac o dată, n-aș face nici aici, nici într-un alt colț de lume, decât în Valea Sacră, în Peru, acolo unde e pământul cu o anumită energie. Eu, ca să, să mergem acolo, ar trebui să ne facem niște analize medicale. Mm. Uh, am trecut prin niște, uh, cum să zic, prin niște controle psihice, să știm ce background au familiile noastre. Adică la fel ca, nu știu... O, nu te las, exact, o... ca orice fel de operație, asta e o operație pe psihic, cum ar veni. Sau ca Faci oricare niște... pe Himalaya. Exact. Te pregătești, exact. Tată, nu urci. Exact. Nu te duci. Iar acolo ai sub supraveghere, ai un medic, ai asistentă, ai uh, organizatorul, administratorul uh, uh, resortului respectiv, ai șamanul care te poartă. Treci prin niște stări cumplite care se termină în pace și în iubire. Și când ieși de acolo, nu mai ești la fel cum ai intrat. E ca la... Dar de ce vrei tu să, ai vrut tu să faci asta? 
și în general toate. Ce te-am ce te-am mânat în Eu toate cred că... Și asta e un fel de pelerinaj. Da. Hai să spun cum e. Noi toți avem o lecție de învățat și o moștenire de lăsat. Și între ele, un liber arbitru care îți spune și, și faci sau nu faci ce-ți stă în putință. Știi că noi venim singuri și plecăm singuri, Mihai. Nu ducem culoi, nici lemne, nici fiare, nici ziduri, nici proprietăți, nici măcar animalele de companie, nici prietenii. Plecăm singuri, ne ducem pe noi niște spirite evoluate, dacă vrem. Și cred că ar fi bine să facem niște curățenie în liniile noastre. Pe linie maternă, dacă ceva nu e în regulă, pe linie paternă, dacă simți ceva. Îți pui întrebări de ce ți se întâmplă niște lucruri, ce ar trebui să faci ca să, să nu perpetuezi o anumită poveste. La mine în familie, Care oricum se duce mai departe în familie? Mama, sora mea și bunica au avut aceeași poveste. Eu începusem. Mi-aș dorit, mi-am dorit să se adică oprească la mine. Nu au avut căsătorite de două ori. Primul soț a murit, al doilea mai mic în vârstă. Da? Am vrut să te termine totul la mine și Ioana să pornească într-o altă poveste. Și până acum e și... Chiar dacă nu se va termina totul la tine și Ioana va... Nu știm. Lua mai departe. Dar nu știm. Îmi, îmi, place, îmi, îmi place explicația asta ta. Da, dar măcar eu știu că am lăsat curat sau încerc să las curat, nu știu dacă... Da, cât o să pot. Că nu e ușor. Cu cât înaintezi, dai tot mai adânc de alte lucruri și alte lucruri. Nu e ușor. Da, ce e ușor pe lumea asta, măi, Mihai? Zi și tu. Și să faci o cafea e greu. Și să o bei e greu, că n-ai ciocolată lângă ea. Totul e, să te trezești dimineața. Te rog totul să vorbești e. frumos despre, despre cafea, eu nu ți-am vorbit rău despre aia, Oasca. O, da, e foarte bună cafeaua. Mihaela, mai da. povestește puțin despre resortul ăsta din, din Peru și despre... Când am plecat fi, de acolo... Am avut un început de discuție cu, cu Gaspar uh, Gheorghi, uh, care și el încep... trecuse printr-o astfel de experiență, dar n-am intrat în amănânte că era despre altceva episodul cu el. Sunt oameni care refuză să vorbească despre asta. Și să știi că am avut rețineri și eu, după care, din nou vin și, vin și spun, mi se pare o ipocrizie să nu vorbesc despre un lucru. Am acceptat să vin la tine. Să discutăm. Și îți mulțumesc că sunt În momentul în care nu să vin nu să. Nu. Păi, mm. Ce vorbești? Nici mă interesează. În momentul în care am acceptat să vin, înseamnă că vorbesc cu lejeritate despre ceea ce ne dorim împreună. Ar fi o ipocrizie să zic nu vorbesc despre asta, pentru că. Pentru că ce? Dacă am zis da, atunci pornesc. Mm. Experiența a durat două zile. În prima zi mi-am dorit control și nu m-am lăsat purtată de... Am, am și băut mai puțin și nu m-am lăsat, cum să zic eu, pătrunsă. Întotdeauna am deschis ochii, n-am făcut pentru că începe cu meditație, începe cu rugăciune, începe cu purificare, începe cu rugăciune, să Și știi. cred că începe cu foarte multă teamă, adică nu ți era teamă. Ăsta este motivul pentru care în prima seară n-am avut rezultate extraordinare. Am, am, am început să le am și m-am, m-am, m-am oprit, m-am strâns toată și m-am oprit. Mm-hmm. Și am văzut, i-am văzut pe ceilalți ce reacții au avut. Și a doua zi am zis, zic, dacă am ajuns până aici, adică urc la 5200, vin să fac asta și mă apuc să bat în retragere pentru că nu e ok să ai frică de a experimenta. N-ai de unde să știi cum e dacă nu încerci. Ăsta a fost principiul pe care m-am bazat toată viața mea, neconștientizat. Re- Din nou vin și spun, sunt berbec, mă arunc cu capul înainte, vreau să văd, sunt curioasă, cum e. Aia cum e, da, aia cum se face. Pentru că experiența pe care o ai tu, eu nu o am. Experiența pe care o am eu nu o are Cătălin. Fiecare vine cu, cu, cu background-ul lui, vine cu povestea lui. Fiecare situație și povestea apasă un alt buton în ființele noastre. Așa se întâmplă și cu fiecare dintre noi. Noi am fost două grupuri, noi am fost șapte și a mai fost încă un grup din, din mai multe țări. Și din Germania, au fost și din Italia, au fost și din Statele Unite și din Canada. Făceau parte din grupul respectiv. Am fost 14. Fiecare a avut altă trăire. Și în prima seară când am văzut ce trăire au avut ceilalți și eu... Hai mă să vedem despre ce e vorba. N-a fost ușor prin ce am trecut. 
și am avut nevoie de sprijin din partea celor care au fost prezenți și... Adică afli niște părți necunoscute ție până din inter... Da, din, din interiorul, interiorul tău. tău, din interiorul tău, care m- m- capătă forme, capătă culori, capătă structură, capătă lucruri de care să-ți fie teamă, te duci, te adâncești în, 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 în ființa ta, n-ai control asupra ființei tale. Spui dacă pun întrebări extra, așa, vezi imagini din Da, vezi din imagini, tine, vezi din imagini ta, nu din... din viața ta, nu, nu, vezi bucăți ca dintr-un caleidoscop, uh, ai stări, uh, eu am avut vortexuri de energie care m-au purtat într-un adânc, uh, m- m-am ridicat după aceea, dragon, uh, Ignește avomă, dar nu vomis nimic, la un moment dat vomis lumină. Ai tot felul de, de, de trăiri în funcție de ce ai tu în spate de rezolvat. Scurg când... mucii, scurg balele, scurg lacrimile. E... Nu ai control dată, asupra ființei tale. controlat. Foarte controlat. Și vine asistenta la tine și vine doctorița la tine. Se ia tensiune înainte, se ia tensiunea după, mm-hmm. procentul de oxigen ți se măsoară constant pentru că altitudinea e mare acolo. Și după ce termin cu toată povestea asta... După ce termin? Uh, ai senzația că ai dat jos niște kilograme de pe umer și din tine, de aici, de undeva, de pe piept, mm-hmm. din pântec, de pe umeri, parcă te îndrepți cumva de spate... Însă efectele acestei experiențe le ai o săptămână, două, trei după aceea. Și e bine să rămâi cumva într-o stare, să nu rămâi în energia acelui, acelei stări de neputință, ci să rămâi în starea de interiorizare, de pace, că de fapt despre asta e vorba. Te duce într-o stare de pace interioară, într-o pace și într-o lumină interioară pe care n-ai descoperi-o altfel. Fiecare are rostul lui. Da, ai văzut pe oamenii de acolo, din resortul ăla, șaman, da. asistentă. Zâmbesc de dimineață până seara. E văzut mai fericiți? Mai, uh... Ei așa sunt. Merg pe stradă zâmbind. Așa sunt ei. Cu o recunoștință față de iarbă, față de floricica asta, față de fiecare ființă. Și nu sunt de ea că uh, ioghinii sunt ăia care au grijă de să nu omoare uh-huh. budiștii, să da, nu da. omoare uh, gâză sau nu știu ce. Ei sunt la fel. Sunt într-un respect. Tot și poporul? Într-o... Tot poporul. Poporul Inca. Uh-huh. Pentru că dacă te duci încolo spre Lima, deja sunt mulți Inca ce nu mai recunosc, zic că sunt. Dar îi vezi mititei și cu uh-huh. fruntea teșită și așa. Ei sunt spanioli. <laughs> Ca Evoluați. peste tot sunt, o, suntem oameni. Suntem oameni. Și am ajuns când uh, orașul Cusco, ce este capitala Inca, uh, aniversa ziua luminii și ziua orașului. Deci de fiecare dată ne-am nimerit în niște momente deosebite, momente speciale ale culturii și ale poporului respectiv. Și în Mexic a fost la fel, și acum în Peru a fost la fel. Mihai, la tot spui că fiecare dintre experiențele astea, pelerinaje, uh, călătorii, te-au, uh, te-au curățat. Da, și te tot curăță, pentru că noi mai și acumulăm, mai un gând rău, uh-huh. mai te calcă cineva pe picior și mai uh, stuchește în stânga și în dreapta, mai auzi pe cineva că te vorbește rău și îți vine să întorci, lași scrisorile să te găsească acasă. Da, știi cum e? Am impresia că acolo în Peru, e văzut când pui ceapă sau varză pe o bubă, pe un furuncul, strânge, da? Uh-huh. Și după aceea pocnește. Acolo a pocnit. India a venit și a curățat tot și a după cicatrizat ce după India. aceea, da. Într-un ashram. Într-un ashram unde am mâncat sănătos, unde ne-am rugat de dimineață până seara. Câte Legă... zile sunt? Zece zile și într-o parte și în cealaltă. Dar nu pe tăcere, 10, n-a fost silent. Mi-am luat, mi-am luat o zi de tăcere da? în ashram, da, pentru că a fost una dintre condiții. Eu am ales asta și am sugerat uh, membrilor grupului și fiecare cine a dorit a avut tăcere. E, în, în acea tăcere stai și meditezi te rogi. Dacă n-am spus rugăciunea uh, inimii de nu știu câte ori. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, Mihaela Păcătoasa. Nu contează unde ești, contează ce simți. Iar Iisus era atât de prezent acolo, ți-a spus să-ți arăt fotografiile. Ti mai peretele cu 
cu toți sfinții lor, Mana Andamai, unde am fost la un așa, e femeia divină a lor, care a trăit până în zilele noastre și care a făcut tot felul de lucruri deosebite. India este o țară care se, se bate între două filozofii. India modernă, care și-a câștigat independența de sub Imperiul Britanic și care se străduiește să intre în rândul lumii civilizate și India străveche, cea mai veche limbă, limba sanscrită. India aia care e plină în continuare de caste, care trag țara înapoi, e plină de... Nu, nu, nu au religii multe, au rituri multe, ritualuri multe, concepte multe, culte, dialecte cât cuprindeți, vreo 400-500 de dialecte acolo. De... Am făcut și bai în gange, dar nu acolo unde, unde făcea totul. Nu, da. tot, tot gangele este închis la culoare. Este un dar teren mălos. Dar nu acolo, da. Ci uh-huh. sus în, de la ajramul respectiv era chiar pe malul gangelui și am ieșit din grădină, am traversat tot felul de uh, suprafețe de junglă uh-huh. și am ajuns pe unul dintre brațe și am făcut mai în gange. Mai explică-mi o dată cum te întorci în civilizație, cum te întorci la uh, rutina ta, la treaba ta. Ești o femeie care Uh, mi-ai zis anul viitor împlinește 60 de ani și trebuie să muncești pentru supraviețuire. A munci, să știi că indienii muncesc. Sărăcia este o alegere pentru ei. Peruanii muncesc de dimineață până seara într-un respect față de pământ, cultivându-l. Uh-huh. Uh, în toate colțurile lumii, oamenii muncesc. Însă mă întorc la filosofia de viață a oamenilor din cele cinci zone albastre de pe glob, cei mai longevivi. Uh, 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 trei sunt zone insulare, două continentale, Okinawa cu satul Ojimi din Japonia, Icaria din Grecia, Sardinia din Italia și Costa Rica și Statele Unite, zonele continentale. Unul dintre, sau una dintre condiții este să nu te, n-au ideea de pensionare. Uh-huh. Adică, mă, dacă mie îmi place să spăl ceașca asta, o spăl și pe a mea și o spăl și pe a ta. Ție îți place să culegi flori. Culege și florile mele. Tu îmi dai mie ceștile și eu îți dau ție, eu iau de la tine flori. Lui îi place să facă pâine. Mergem. Eu îi spăl ceștile, iar îmi dă mie pâine. Deci există o coeziune a colectivului, făcând până în ultima clipă ce-ți place să faci. Noi avem niște, niște îngrădiri ale un, unei societăți. Da, dacă îmi place să muncesc, muncesc. Și nu muncesc pentru că... A, Trebuie să mă duc să muncesc. Am citit, apropo că... de asta, apropo de, cred că s-ar putea tocmai să fie anunțat secretul vieții. Secretul vieții, între ghilimele. Am citit asta vară o carte, se numește Insula. Am aflat după aceea că e tradusă și în România, scrisă de Victoria Hislop. Este o scritoare uh, britanică despre insula leproșilor de lângă Creta, uh, Spina Longa unde vreme de 50 de ani, de pe la 1900 și un pic până în 1950 și un pic, erau uh, aruncați leproșii. De ce are o morală foarte puternică această carte și vă invit să, să o citiți? Insula asta leproșilor a funcționat ca o comunitate pe vremea celor două războaie mondiale și ajunsese în, al, în timpul celor de-al doilea război mondial, ei pe insulă, ei care Practic nu aveau alt drum decât spre moarte, pentru că încă se murea de, de lepră, nu exista leac pentru, pentru asta. Oamenii găsiseră o organizare, unul făcea pâine, celălalt uh, curăța uh, cartofi, altul avea restaurant. Își făcuseră o comunitate care trăia mult mai fericit și prosper față de oamenii de pe insulă din, din Creta sau de pe, de pe continent știind că vor muri, că ei nu au drum de întoarcere de acolo. Copiii rupți de părinți, mame rupte de copii, își refăceau viața, mergând pe ultimul drum, dar vieții. muncind până în ultima clipă. Da. Să-ți găsești sensul vieții, utilitatea. Victor Frankl, să știi că în dimineața asta te trezești să faci ceva util. Mm. Și știi ce mai mână înainte oamenii din zonele astea? Simțul umorului. Hmm. Ne-am pierdut simțul umorului, Mihai. Să faci totul cu bucuria, entuziasmul și curiozitatea unui copil. Să nu te lași coplesit, copleșit de niște lucruri. Și ăsta este unul dintre conceptele uh, budistului. Bă, ai o treabă de făcut? Da. 
Poți să o faci? Da. Atunci de ce nu zâmbești? Ai o treabă de făcut? Da. Poți să o faci? Nu. Atunci de ce nu zâmbești? Ai o treabă de făcut? Nu. Atunci de ce nu zâmbești? De, um, această îndârjire și dacă suntem încruntați și dacă suntem serioși, așa, părem mai uh, credibili sau nu mai contează. Stau și mă gândesc în timp ce vorbesc acum cu tine câte, că, câte discuții se vor, uh, sunt foarte curioasă care sunt comentarii. comentarii. Da, pentru că vezi tu uh, mulți din neputința de a face ceva vor zice, o caută moartea pe acasă și umplă. ce trebuie și ele ia să se ducă? R- repet, numai când ești nemulțumit pe dinăuntru sufletului tău, a, a, ăla este momentul în care îți vine să, să împroști cu venin în stânga și în dreapta. Dacă nu, bucură-te, ia exemplu. Continu să stau în preajma oamenilor de la care am de învățat continu să, să fiu inspirată de oameni și să zic, mă, dacă ăla face așa, ia să fac și eu, să vedem la mine cum e. Uh, ia să încerc și eu, dar să mă duc și eu unde a fost. Poate că îmi place, poate că nu-mi place, dar măcar vreau acest, să, nu, să nu te părăsească entuziasmul, să nu te părăsească până în ultima clipă, pentru că te pierzi. Te pierzi în, în, în praful fiecarei zile. Și societatea românească nu te ajută, vezi și tu puțin, că nu te ajută să te înseninezi. Asta nu înseamnă... Da, este foarte greu să te întorci după ce ai făcut asemenea experiențe. Este greu pentru că acolo dobândești ceva. Și pentru o perioadă te întorci, nu te poți ține pe perioadă îndelungată de ritualuri și îți vine să te întorci la ceea ce ai fost din înainte. Nu mai poți. Nu mai poți. Mm-mm. Dar totuși trebuie să trăiești aici. Mm-hmm. Trăiești aici construit și conștientizat pe un alt nivel interior. Și nu mai dai importanță, nu mai dai importanță, um, nu mai dai importanță nimicurilor. Alte lucruri sunt importante pentru tine. Da, asta nu înseamnă că nu ai greutăți. O, Doamne! Și asta nu înseamnă că toate greutățile tale sunt nimicuri. Cum să-ți explic eu? Am... Ai rate de plătit, ai apartament de cumpărat, ai mamă bolnavă, ai tată, ai, trebuie să-ți ajuți copilul, ai colegi, ai depredat, ai de muncit. Asta nu are niciun fel de leg. Asta este ce se întâmplă în afara ta. Dar pornești totul din zona de compasiune. Apropo de, de diferența între empatie și compasiune și apropo de meditația vipassana, nu pornești din zona de detașare care este rudă cu nesimțirea și cu indiferența, ci pornești din zona de ecuanimitate, respectiv de compasiune, din zona, știi, când ne-a lăsat Dumnezeu, ne-a zis, fiți fericiți. Atât. Nu, altceva nu ne-a lăsat. Fiți fericiți. Asta înseamnă că undeva aici ai mă întorc lumină și iubire, chipul și asemănarea lui. Din zona aceea pornești într-un dialog cu cei de lângă tine. De multe ori în cursuri s-a întâmplat oamenii să... Știi că e destul de greu mi-a fost când am schimbat macazul. Uite-o paia de la de trei ori femeie. Eu sunt Mihaela Tatu sau uite-o paia de la de trei ori femeie. De multe ori Mihaela Tatoiu și îi corectez foarte repede. Mihaela Tatoiu? Da, 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 da. Știu cine sunt, însă mai schimbă numele. Și um, mă privesc cu... Cu, mai ales că am, am predat profesorul, profesorilor universitari comunicare, pentru că este vorba de a crea poveste, să te transformi în storyteller. Una este să vii să predai de dimineață până seara. Ce faci, măi, acolo în spate? Ia mâna de la gură că scoate o foaie de hârtie, obraznicule. Da? Și alta este să fii într-o comunicare asertivă. Ce m-ar face pe mine fericită în clipa aceasta este ca tu să iei mâna de la gură și să vezi mm, uite, vezi ce fain a reacționat Cătălin? <laughs> da, pentru că se gândește că mă face pe mine fericit. Mm. Da, da, ce pentru, bine am pentru asta tu trebuie să cheltuiești mult mai multă energie. Pentru asta trebuie să-ți pese de cel de lângă tine și din nou mă întorc la acest clișeu, ați păsat de. 
Ei, și când am predat profesorilor, n-a fost ușor, pentru că ei vin. Vine asta să mă învețe pe mine după 30 de ani de predat să vorbesc. Am trăit până acum, m-a înțeles toată lumea și să mă învețe să ce? Să traduc din română în română. Da, cam așa. Tu poți să vorbești corect, însă dacă nu ești în zona de compasiune, de bucurie, de, de tu nu mai contezi, ci contează copilul din față căruia îi dai povestea. Nu e despre tine. Crezi, mi se... nu e exact, nu mai e despre tine, pentru că tu ai, tu le știi în spate. E despre cel din fața ta, Des, este despre universul pe care tu-l conturezi în mintea lui amic, care face niște ochișori mari și se uită, oh, da, wow! E, și atunci... Dacă eu m-aș adresa de la mintea mea, la mintea acelor oameni care îmi dezaprobă prezența, care dezaprobă acțiunea șefilor care îi trimite la curs de comunicare cu Mihaela Tatu, atunci ar trebui să fac băgăjelele să mă întorc și să zic, îmi pare rău, cu acești oameni nu pot să lucrez. Dar nu mă interesează asta. Pentru că sunt niște ambalaje cu un trecut mai mult sau puțin, mai puțin fericit, care sunt ceea ce sunt datorită, pardon, greșit, din cauza unui trecut de multe ori găunos și nefericit și ei vorbesc cu mintea lor. Și atunci nu mă adresez, nu văd reacția lor, ci mă adresez de la inima mea la inima lor. Hm. Lumina iubire? Lumina iubire. De la sufletul nici nu văd că nu se uită sau că nu-mi răspunde la salut. Nici nu-mi dau seama că stau să uit așa. Dar la finalul cursului în care tu invers pe profesor comunicare. Împărțim cărți de vizită, Te ne luăm în brațe. Asta să nu numai că ne luăm în brațe, e... sunt pline de cereri de prietenie. Și nu, de multe ori au materiale de făcut, au materiale de prezentat și îmi cer, îmi cer îmi sfatul aici cum trebuie să spun, care este cuvântul pe care punctez ca să mă fac înțeleasă. Mm-hmm. Care este sintaxa topica în acest text în așa fel încât să par empatică, să par, cum să zic eu, persuasivă sau într-o comunicare asertivă? Și asta mă bucură. Mihaela, în afară de tine, omul pe care l-ai schimbat cel mai mult, prin ceea ce faci, cursurile pe care le predai, misiunea asta de care te ții aproape în fiecare zi când nu ești în așam sau în... Dar nu, asta să știi că au fost, niște, asta au fost niște experiențe pe care le-am avut anul ăsta. La anul s-ar putea să nu mă duc. Vreau să ajung la Rohia neapărat. Neapărat. De, de, e la fel. Mi, mi, mi s-a însămânțat. Sus la 5200. Vreau să ajung la Rohia. Da, 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 pe e, e în minte. Adică... Să pun pe Waze? Oblig... Da, e nu, tu. <laughs> nu, da, e, acolo trebuie să mă duc să stau pentru că simt că Acolo e ceva, mă, da, e foarte frumos. Mă, mă, cheamă, mă, mă cheamă acolo, mă cheamă, e un gând care nu-mi dă pace și când dacă la mine se sădește ceva și nu-mi dă pace, înseamnă că trebuie să ajung și acolo fără dar și poate. Nicolae Steinhard acolo, îl iubesc, deci, îl iubesc, îl, trebuie părinți, să vin să pun, să mă duc acolo. Și părinți care l-au mai l-au prins în viață. Da. da, asta vreau să fac. Cum uh, uh, episcopul de Maramureșului și Sădmarului, uh, Justin, i-a fost, uh, l-a, l-a prins în mănăstire. În da, a fost, el a fost călugăr la, la Rochia și l-a prins în viață pe, pe Steinhardt. E un mare gând al meu. La anul s-ar putea să nu merg nicăieri, la anul să-mi cresc câinele. M-ai întrebat câți am schimbat... Am așa de mult. Un, un om pe care l-ai schimbat. Nu, e un, nu de pot să spun unul. Nu pot să-ți spun. E, e, mă sună constant. Nu pot. Ieri am avut. Um, uite, să, un om pe care l-am schimbat și care da. e în continuă. Uite, se numește Codruț Pop. El e de la Alco Group. Este un tânăr care are o poveste fabuloasă, fabuloasă, dornic de de evoluție, dornic de de a crește și a demonstra financiar, bineînțeles, este CEO-ul companiei lui, de a demonstra. Însă și-a dat seama că degeaba este într-o zonă și performează într-o zonă de material, dacă pe dinăuntru are de lucru, pentru că după felul în care un om vorbește, poți să-ți dai seama câte schelete are în dulap și câte gogoși băgate pe sub covor. Hm. Poți să-ți dai seama din non-verbalul lui. Um, vorbirea a dus la dezvoltarea capacității de gândire și atunci vorbind mult de asta, curentele filozofice au apărut în Grecia Antică, 
în Roma antică. Unul dintre dragii mei este Ciceron, în Roma antică. El a fost un... Acolo au apărut curentele pentru că i-au vorbit în anfiteatrele alea mult, mult. Nu știau să scrie, dar au vorbit mult și au dezvoltat idei și concepte și vorbirea. Vorbirea unde noi suntem din nou vin și spun deficitari. Codrus pe care mi-ar plăcea foarte mult să-l cunoști. Om pe care l-am schimbat. Adriana, Diana. O, Doamne! Îmi sunt recunoscător și și acum îmi spun pentru ajutorul pe care l-am dat fie că lucram în televiziune. Sunt mulți. Mă gândesc la George. Mă gândesc la Mădălina, mă, mă gândesc la, la copiii de la Edubiz, la copiii de la Edubiz, mă gândesc. Mă gândesc la cei care au câștigat Ionuț Breb, care acum este profesor universitar în Statele Unite. Wow. Mă gândesc la Alex Trandafir, care este student și care în Marea Britanie și cu care o să mă întâlnesc acum când mergem în... în, în în Caliari și care și-a dorit să devină ministrul turismului și-a pornit pe acest drum și să facă facultatea, dar și-a dat seama că trebuie să intri în politică și uh, o să Mai se răzgândească. Lasă. Am foarte mulți. Acum pregătesc o tânără care se numește Liana, care e în clasa a noua. Am doi gemeni care sunt la un liceu spaniol, Tudor și Vlad. L-am pe Luca și pe Tamara. Am, am mulți, foarte mulți copii vezi tu, mulți zic că bine că te duci la întâlnire ale femeilor și să le înveți despre cuplu și despre relație și despre cum să se comporte o femeie în mariaj și un bărbat și ea e singură. Nu sunt singură. <laughs> Am o familie atât de largă și atât de uriașă în toată țara și în toată lumea. Nu sunt singură. Ai niște relații da. de aur. Mi-ai spus că ai și o gașcă sau două, Sex in the City? Da, Sex in the City, adică Teodora, preoteasa și cu Teodora, deci, Chifor, da, așa. care conduce Edubiz, Geta Busuioc, pe Geta Iar trebuie să o cunoști. Este o femeie care, în colaborare cu un, cu un uh, afacerist italian, a dezvoltat un concept de încălzire a obiectivelor istorice unde nu poți să bagi, pentru că se distrugi picturi și așa mai departe, nu poți să bagi aer condiționat sau calorifere sau încălzire în pardoseală. Uh, și Carmen Sasu, care ea e, ar, ar fi trebuit să-i dau... să trimiți. Da. Iar în, în București suntem așa, am, am o prietenă doctoriță care are 53, adică, pardon, are 50, Mihaela are 60 și Liliana are 70. Liliana Iordache este o prietenă foarte dragă ce în acum 11 sau 12 ani a avut operație de colon, a avut cancer pe colon. Era sigură că nu mai scapă. Și acum este bunică și a văzut ambii copii căsătoriți și ce a salvat-o credința în Dumnezeu, tot vorbeacă, și dorința de a trăi, ea trăiește cu voluptate și face, predă, are 70 de ani, la anul face 70 de ani și ține cursuri de engleză și franceză copiilor din Cosmopolis. E fabuloasă! În jurul nostru trăiesc oameni, Marilena Ion, Marilena Ion, atunci când am început să fac, a, deci povestesc până mâine dimineață, a, bine am tăcut. Marilena nu, Ion este faci? prietena și fosta mea producătoare de la acasă. Aha. Uh-huh. Am primit deci, 10 sau 20 și ceva de ani țineți legătură. Nu că ținem legătură, e prietena mea. Relu spune că eu sunt soră sa. Nu. Mi-au dat 11 dosare să aleg unul dintre formatele care mă caracterizează atunci când am făcut Viața Bate filmul. Și am ales unul. Și când am cunoscut fetele, am văzut mai multe fete, dar m-am prietenit cu Marilena. Când uh-huh. am ajuns acasă, mi-am dat seama că formatul pe care l-am ales era formatul Marilenei. Și am rămas uh-huh. împreună de atunci, da. Ea a plecat din trust mai repede decât mine, cu un an sau doi. Însă noi am rămas în... din trust din Media Pro. Din Pro? Nu, da, 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 da. Nu da. din antenă. Nu din antenă, da. În antenă n-a fost. Mai ți-e dor de trusturi? Când mi se face dor de televiziune, accept invitația vreunui coleg. Aha. Te duci în platou. Da. Cum Și văd... la mine, pe Exact, exact. Și atunci văd platoul, văd luminile. Și strece dorul. Am... Da. Serios! Am ușinez, îi văd, văd operatorii care sunt așa și când mă văd, Mica, mai vin o pe la noi, că uite, mi-ai... ei zic că le fac bine și că îi bucur. Și ce și faci că... tu? Uh, acum am dat seama, însuflețești. 
Așa zic și în ei. Însuflețești cuvintele, însuflețești adunările de, de oameni. Însuf... Eu cred că toți ar trebui să facem așa. Dacă am iubit cuvântul, dacă am iubit cuvântul, Mihai, să iubești sunetul și cuvântul pe care... Pentru că cuvântul este drumul de la gând înspre materializare. E simbol, e energie și materie în egală măsură. Cuvântul e mai mult decât... A fost un film foarte fain. Meryl Streep a jucat în el și era o călugăriță și Amy Adams, parcă. Am uitat cum se numește uh, uh, actorul care a jucat în rolul călugărului, uh-huh. preotului, care a fost și exclus. Chipurile ar fi avut o, o relație cu un, uh, un elev. Ea era, uh, Meryl Streep era călugăriță și era rea și aspră. Așa. Și a avut un speech în, din Anvon, preotul respectiv, și zicea luați o pernă, rupeți-o și aruncați fulgii. Ok. A doua zi, veniți și străduiți-vă să strângeți toți fulgii și să-i uh-huh. băgați înapoi în pernă. Așa e și cu cuvintele. Atât de important este să știi că ele, cuvintele, sunt bumerang, ca o energie și se întorc înspre tine. Și orice gând pus în niște cuvinte dacă nu găsesc omul acasă, <gânt> destinat, uh, adrisantul nu-l găsesc acasă, se întorc la expeditor și peste vreo câtva timp stai și te gândești, dar de ce mi se întâmplă mie asta? Pentru că pe dinăuntru ai asprime și ai un soi de nemulțumire și de venin și de, și de găunoșenie. Și, nu, și de ce? Toți suntem la fel dacă vrem. Mihaela. Eu îți mulțumesc tare mult. Data viitoare când te vezi cu castul tău din Sex and the City, fie varianta de Oradea, fie varianta de, de București, îți ofer acest cadou din partea mea și a partenerului Beciu Domnesc. E un roze verite care e un vin exact cum ești tu. Mulțumesc mult. Uh, petrecăreț, vesel, ăla care sare primul. Fructat? Hmm? Fructat? Fructat, da. Domnul meu, Doamna... Astăzi suntem în data de nu știu când o să dai drumul acestei povești minunate pe care am făcut-o noi. Fix pe Însă, 10... Noiembrie? Da. 10 noiembrie? Da. Bun. Atunci să știi că în 10 noiembrie tu deja ai sărbătorit ziua Arhanghelilor Mihail și Gavril, motiv pentru care eu îți spun la mulți ani și îți doresc bucurie, prosperitate, împliniri, nu fericire, că aia vine și trec. Știi? E țang și-a trecut. și îți doresc sens, Mihai. Orice faci, fă cu gândul că trebuie să aibă un sens și trebuie să lași ceva dacă vrei. A închis ușița. Da. A intrat Alice în, Mulțumesc. în țara minunilor. Mulțumesc da. mult de tot, Mihai. Îți mulțumesc tare mult că ai însuflețit. Uh, episodul ăsta de, de, de podcast, iar pe voi vă rog acum să stați un pic cu respirația voastră, așa cum uh, v-a spus uh, Mihaela, sau așa cum faceți voi, spun ceva? care o tine în fiecare zi, și după ce stați cu respirația voastră, să fiți atenți la gândurile care vă trec, să nu le dați uh, la o parte uh, și să le scrieți în comentarii. Ce gânduri v-au trecut stând cu respirația voastră după ce ați ascultat acest episod însuflețit. Mulțumesc mult! Voi să mai zici ceva? Nu. Nu? Nu, voiam să zic că o să ajung acasă Așa. și o să-mi dau seama câte mai am să-ți mai spun. <laughs> oh, doamne! Nu ești prima mai. care se invită la al doilea episod. Nu, dar n-am gândit așa. Pur și simplu nu, o să mă ajung... gândit așa. Da, pur și simplu am stat și m-am gândit... Wow! Puteam să-i spun despre asta și puteam să-i spun despre asta. Nu ți-am spus despre desenele, despre uh, voci. A, nu pare spus rău. despre somnoroși punct. Da, a, despre asta voiam să spun, pentru că e vorba despre copii. Și dacă, dacă adulții ar putea să se ridice la nivelul copiilor, nu să coboare la nivelul lor, universul lor ar fi mult mai fain. Și să se bucure cu bucuria copiilor. Iar mm. somnoroși punct. Vreau să, uh, să dai ficei tale. Că cele două mari sunt mari. Cât, câți ani au? 14. Nu, dar s-ar putea să se amuze, pentru că acolo sunt niște voci. Nu se mai amuză. Nu-i Din nou vin și amuze. spun. 
sunt prea caragioase, totul e caragios mm-hmm. acolo. Așa că s-ar putea să râdă de... Deci tu citești de niște rest. povești pe voci. Da. Pe vocile tale. Da. tale. Multe. <laughs> Multe. Multe. <laughs> uh, asta nu, nu, asta, asta n-ați înregistrat, asta e pentru voi. Asta e pentru noi, Așa, nu? pentru voi, da. Să vă bucurați, voi. Bine. Carmen Mulțumim. se numește. Carmen, lasă autograful. Mulțumim frumos pentru fain și simplu, căci voi faceți asta. Mulțumesc, Mihaela. La mulți ani tuturor. Mulțumesc.